அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எல்லாம் பயங்கர ஹாப்பியா அதுவும் கையில பாக்குற ஒரு சிலர் அந்த பேனை எடுத்துட்டு வா சீக்கிரம் நோட் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியே இருக்குது ஆமாவா சீக்கிரமா எடுத்துட்டு வா ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அச்சுச்சோ எட்டு மணி ஆக போகுது இன்னைக்கு பேனா நோட் இல்ல அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரு சிலர் உசார் ஆயிட்டீங்க ஒரு சிலர் ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்களெல்லாம் கூப்பிடுறீங்க அப்புறமா சாம்பார் குப்பை போட்டுக்கலாம் சீக்கிரமான்னு சொல்லி கூப்பிடுறீங்க ஆஹ் சீக்கிரமா ஃபேமிலியோட வந்து அசம்பிள் ஆயிருங்க ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க கோச்சஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இன்னைக்கு என்ன செஷன் நடக்க போகுது எக்ஸாக்டா இந்த மாதிரி விஷயம் நீங்க கேட்க போறீங்க அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உள்ள வந்த உடனே நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் பேனல் ஸ்டார் இருந்தீங்கன்னா வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கோங்க ஃபேமிலியோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க அட்டண்டிஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எதுவுமே சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ண வேண்டாம் சாட் பாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு பேனலிஸ்ட் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்றதுனால மாத்துவாங்கன்னு நினைச்சு நிறைய பேர் பாவம் அதையுமே வெயிட் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கீங்க பேனலிஸ்டுக்கும் சாட் பாக்ஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் பீப்புள் வந்துட்டு உள்ள இருப்பீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் பீப்புள் நீங்க எங்க இருந்து சாட் பண்றீங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது நீங்க சமத்தா அட்டண்டிஸ்ல ரைஸ் ஸ்கேன் பண்ணி அழகா உட்காந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை மேபி வந்துட்டு பேனலிஸ்ட் மாத்திரக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ள வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா அட்டென்ஷன் எஜுகேஷன்ல வந்து பே பண்ணுங்க நீங்க வந்து பேனலிஸ்ட் அட்டென்ஷன் பே பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்த வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மஸ்ட் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எழுதி வச்சுக்கலாம் ஃபர்தரா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா கேட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் உங்க கோச்சஸ் கிட்ட நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்ல உங்க சீனியர் கோச்சஸ் கிட்ட வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க அதனால டவுட்ஸ் என்ன வந்துச்சுன்னாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க லாஸ்டா நம்ம டைம் இருக்கும்ல அப்ப வந்துட்டு அது கிளியர் பண்ணிக்கலாம் மஸ்ட் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க கொஸ்டின்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் லாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க உங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு லாஸ்ட்ல ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் நீங்க இருக்கிறவங்க படிப்பாங்க உங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கிளியர் ஒரு ஒரு நீட்டான ட்ரெஸ் கோட்ல வந்து உட்காந்துக்கு உங்க வீடியோ ஆப்ஷன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நான் எப்படி இப்போ வந்துட்டு உட்காந்துருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதோ அதே மாதிரி வந்து நீங்க பேனலிஸ்டா உள்ள இருக்கீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்க வீட்டுல வந்து நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே இங்க தெரியும் நீங்க எவ்வளவு தூரம் அந்த கேமரா செட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து பெஸ்ட் சஜஷன் என்னன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைனா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது யாரும் மூவ் பண்ண முடியாத இடத்துல நீங்க உட்காந்துட்டீங்கன்னு இன்னும் சூப்பர் ஏன்னா இது வந்து லைவ் செஷனுங்க இந்த ரெக்கார்டிங் கிடையாது சோ இது லைவ் செஷன் அப்படிங்கறதுனால நீங்க வந்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பாத்துக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா மியூட் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஓகேங்களா ஏங்க இந்த எஜுகேஷன் செஷன் இவ்வளவு சீரியஸா வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த எஜுகேஷன் செஷன் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க அப்ப நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருந்தேன் என் பேர் சத்யபிரகாஷ் வயசு முப்பத்தி மூணு ஆகுது இப்ப அப்ப வந்து இருபத்தி நாலு வயசுல எழுபத்தி நாலு கிலோல இருந்தேன் சிவியர் பேக் பெயின் இருக்கும் சிசேரியன் பேபி என் பொண்ணு ஹோல் டே ஆக்டிவா இருக்கணும்னு மைண்ட் நினைக்கும் உடம்பு ஒத்துழைக்காது நோ சொல்லணும் அப்படின்னா புடிச்ச ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சாரி எடுத்தெல்லாம் அதோட மேட்சிங் பிளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி தர மாட்டேன்னு டைலர் சொல்லுவார் பத்தாதுமான்னு சொல்லுவார் டிப்ரெஷனோட உச்ச கட்டத்துல இருந்தேன் எப்ப வேணாலும் என்ன சொல்றதுன்னா என் குழந்தைய கொள்றதுக்கு எனக்கு வழி தெரிஞ்சதுன்னா நான் செத்து போயிடலாம் அந்த ஒரு கண்டிஷன்ல வந்துதான் அந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து பார்த்தேன் லக்கிலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் அட்டென்ஷன் உங்களை சொல்றேன்ல அட்டென்ஷன் பே பண்ணுங்க அட்டென்ஷன் பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லி லக்கிலி நான் அட்டென்ஷன் பே பண்ணதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்க கிட்ட வந்து உட்காந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அட்டென்ஷன் பே பண்ணலன்னா உங்க கிட்ட உட்காந்து பேசியிருக்க மாட்டேன் அட்டென்ஷன் பே பண்ணதுனால எனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா நிறைய நோட்ஸ் எடுப்பாங்க நிறைய விஷயம் வந்துட்டு டவுட்னா என்னோட கோச் கிட்ட கேட்பேன் அதோட விளைவு இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு அறுபத்தி எட்டு நாள் என்னோட பதினாலு கிலோவை நான் கம்மி பண்ணேன் ஒரு அறுபத்தி எட்டு நாள் என் பதினாலு கிலோ கம்மி பண்ணி 
உங்களுக்கு சொல்ற விஷயங்களை அட்டென்ஷன் பே பண்ணி நீங்க வந்துட்டு எடுத்துக்கணும்னு சொல்றது ஓகே இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற செஷன்குள்ள போக போறோம் இன்னைக்கு வந்துட்டு லேடிஸ் ஸ்பெஷல் கூட சொல்லலாம் நிறைய பீப்புளுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றது ஏது பண்றது ஒண்ணுமே தெரியாது ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப சஃபர் ஆகுற சுச்சுவேஷன் அந்த பீரியட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து மெனோ பாஸ் வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆகுற வரைக்குமே வந்துட்டு இன் பிட்வீன்ல அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்துட்டு வரும் எக்ஸாக்டா ஒரு ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சேஃபா பாத்துக்கலாம் நம்மளே பாத்துக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம் எதுனால வருதுன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அது தெரியாததுனாலே நிறைய பீப்புள் வந்துட்டு நிறைய விஷயத்துல சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காங்க லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நிறைய விஷயம் வந்துட்டு லேடிஸ்க்காக வந்துட்டு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் சொல்லி கொடுக்க போறாரு அவரை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணுங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கோவை மெடிக்கல் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு லீடிங் ஹாஸ்பிட்டல் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்ட் தெரப்பிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு இன்சார்ஜா இருந்து வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு பிப்டீன் இயர்ஸ் இங்க வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுங்க அவர் வந்துட்டு நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்துட்டு கான்ஃபரன்ஸ்ல எல்லாம் பீப்புளுக்கு வந்து கைட் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட வந்துட்டு ஒர்க் ஸ்டைலு எல்லாமே பிடிச்சி போய் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்தார்ல கத்தார்ல வந்து நம்ம எப்படி இங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்றோமோ அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அவர் விஐபி வார்டுல வந்துட்டு இருக்காரு இன்னொருட ஸ்பெஷல் ஐசியு யூனிட்ல வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லாங்க நம்மளுக்கு புரியற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்ற மாதிரிங்க ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஹார்ட்ல நின்று போச்சு நின்று போச்சுனால இறந்து போயிருவாங்கன்னு தான் அர்த்தம் அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷன்ல தான் ஐசியு கொண்டு போவாங்க அந்த இடத்துல அந்த ஹார்ட்டுக்கு மசாஜ் கொடுத்து அதுல இருந்து அவங்கள ரீபேக் ரிட்டனும் வந்துட்டு உயிர் வர வைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயத்த பண்றதுல அவர் தி பெஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய பீப்புளை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா காப்பாத்தி கொண்டு வந்திருக்காருன்னு கூட சொல்லலாம் விஐபி வார்டுல வந்துட்டு இப்ப அவர் வந்துட்டு அங்கதான் வந்துட்டு அவர் அங்கதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அங்க இருந்தாலும் அவர் இங்க இருக்குங்க வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இது வந்து நியூட்ரிஷன் சொல்றீங்க அது வந்துட்டு ஃபுல்லாவே மெடிசன்ஸ் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அவர் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் பாத்துருக்காருங்க அதை பார்த்த உடனே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலியிலேயே நீ ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்குன்னா நீ ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ரிசல்ட்ஸ் பாத்துட்டு நான் பண்றோம் அப்படின்னு நீங்க கூட சொல்லியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவர் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட ஆஹ் ஆர்கியூமெண்ட்லதான் இருந்திருக்காரு இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லி ஆனா அவர் ஒய்ஃபோட ரிசல்ட்ஸ் பார்த்து அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவரோட ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அமேசிங்கான ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் அவர் சொல்ற விஷயம் எப்பயுமே வந்துட்டு கேக்குறப்ப அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏன் வந்துட்டு இங்க வந்து பீப்புளுக்கு வந்துட்டு சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டா அவர் சொல்ற விஷயம் ஒரு கிராட்டிடியூடுக்காக சொல்லி தரேன்னு சொல்லுவார் நம்ம எல்லாம் லக்கி பீப்புள் ஏன் அப்படின்னா சபாபதி முத்துக்குமார் சாரோட எஜுகேஷன்ல இருக்கும் அதனால நம்ம லக்கி பீப்புள் அதனாலதான் இந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு எஜுகேஷன் வந்துட்டு கிடைக்குது அவருக்கு கிடைத்த ஹெல்த் ஹெல்த் ரிசல்ட் ரீசெண்டா வந்துட்டு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்தது செகண்ட் ரவுண்ட் வந்துட்டு இப்ப தேர்ட் ரவுண்ட் வந்துருச்சு கொரோனா இது ஆமா இல்ல இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளவு சஃபர் ஆயிருப்பாங்கன்னு நல்லா தெரியும் அவர் என்ன சொல்றாரு அவருக்கு சாப்பிடறதுக்கு தூங்குறதுக்கு கூட டைம் இல்லைங்க அவ்வளவு கண்டினியூவா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவ்வளவு பிஸியா வந்துட்டு இருக்காரு ஏன்னா எல்லாமே வந்துட்டு சீரியஸ் கேஸா வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கா இந்த பீரியட்ல அப்படி இருந்தும் அவரு அவர் ஹெல்த்த வந்துட்டு சேஃபா பாத்துக்கிறதுக்கு சபாபதி முத்துக்குமார் சாரோட எஜுகேஷன் செஷன்ல அவர் சொல்ற விஷயங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணி அவர் சேஃபா பாத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றாரு கூடவே வெயிட் லாஸ் பண்ணதுனால வந்து நிறைய ப்ராப்ளத்துல இருந்து அவரு டாக்டர் ஒரு லீடிங் டாக்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு லைஃப் லாங் டேப்லெட் போடணும்னு அவரோட ஃபீல்ட்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு ஒன்னா இதுதான் ஆப்ஷன் இல்லாட்டி இது ஆப்ஷன் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுல சஃபர் ஆகி அவர் வந்துட்டு இந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணி இப்ப எந்த மெடிசனும் இல்லாம ரொம்ப ஹாப்பியா ஹெல்த்தியா அவர் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஏத்த பர்சனா வந்துட்டு இப்ப இருக்காரு ஹெல்த்தியான பர்சனா இருக்காரு முன்னாடி இருந்தா கூட எக்ஸஸ் வெயிட்ல கூட வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் அவ்வளவு அட்ராக்ட் ஆயிருக்காரு ஆனா இப்ப ஐடியல் வெயிட்டுக்கே வந்துட்டாரு இப்ப நம்ம வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு இன்வைட் பண
ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயம்புத்தூர் லீடிங் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் லீடாக வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஐசியூவில் ப்ளஸ் வந்து நுரையல் செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்து என்னுடைய நிதை வந்து பிடிச்சி போய் எங்கே வந்து என்னை இங்கே இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து மிடில் ஈஸ்டில் ஒரு விஐபி வாரில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் லீடாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குங்க ஸோ மெயினாக வந்து என்னுடைய ஏரியா ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் வந்து எங்கேயும் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐசியூ அதாவது தீவிர சிகிச்சை பிரிவு ப்ளஸ் வந்து நுரையல் பிரிவு அதாவது வந்து பல்மனாலஜி செக்ஷன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய மெடிக்கல் பேக்ரவுண்டு நான் வந்து இந்த பொருளாக வந்து ஏன் வந்தேன் அப்படின்னா நானும் வந்து ஒரு அன்ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் போனேன் அதாவது உங்களுக்கு என்ன தெளிவாக சொல்லணும்னா இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் வந்து சரியாக வந்து சாப்பிட முடியாது சரியாக தூங்க முடியாது ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் டயத்துக்கு சாப்பிடல அதனால் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஓவர் வெயிட் ஆகிட்டேன் ஸோ வெயிட் எவ்வளோ போயிட்டேன் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி நாலு கிலோ போயிட்டேன் சரி இப்போ வெயிட் அதிகமாக முடியும் எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து பிபி ரொம்ப ஷூட்டப் ஆச்சு ஒன்று பிபி ரொம்ப அப்படின்னாமலாக ஷூட்டப் ஆச்சு அதாவது என்ன சொன்னோம்னா எங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் ப்ரோடக்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஹைப்பர்டென்சி கிரைசிஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு பிபி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்போ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபெட்டிகபிலிட்டி இருக்கும் அதாவது இங்கே நாங்கள்லாம் டுவெல் ஹவர்ஸ் டியூட்டி அது மெயினாக வந்து சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் காலையில் ஆறு மணிக்கு போனால் நைட் ஆறு மணி ஆயிரும் சில சமயம் வந்து கேஸ் ஆச்சுன்னா இன்னும் லேட் ஆயிரும் ரெண்டாவது ஷிஃப்ட் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஃபெட்டிகபிலிட்டி இருக்கும் நிறைய கா ப்ரெசன்டேஷன் நான் பண்ணுவேன் பட் அது எல்லாமே வந்து என்னால் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு எனக்கு வந்து பிபி வந்து ஷூட்டப் ஆக முடியுது நான் ரெகுலைஸ் பண்ணேன் சரி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து ஓவர் ஹைட்னால தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இதை வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து லீடிங் இன்டென்சிஸ்ட் அவங்களை வந்து இந்தியாவில் அப்ராட் இருக்கவங்களை எல்லாமே நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்றப்ப எனக்கு என்ன சொன்னாங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க ஒன்று வந்து நீ வந்து ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சி எடுக்கணும் அதாவது பிபிக்கு வந்து லைஃப் லாங் டேப்லெட் எடுக்கணும் இல்லை வந்து வெயிட் குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் அப்புறம் வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து இந்த இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி அவங்க வந்து நல்ல வெயிட் கெயின் ஆனால் நல்ல ரிசல்ட் வந்துச்சு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஒய்ஃப் யூஸ்லாம் வந்து பொண்ணு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து என்னுடைய மேஜர் டிசிஷன் எல்லாமே என் ஒய்ஃப்லாம் கரெக்டாக என்னை கைட் பண்ணாங்க அதனால அவங்க சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இதில் ஜாயின் பண்ணேன் என் கோச் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது அதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து அவங்க சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் இதே என்னுடைய லாஸ்ட் ஃபோட்டோ ஆக்சுவலாக வந்து லாஸ்ட்டு வெக்கேஷனு முன்னாடி வெக்கேஷன் இப்படி தான் வந்து நான் வந்து டியூட்டி ஜாயின் பண்ண வெக்கேஷன் இந்தியாவில் வந்து வெக்கேஷன் முடிச்சுட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணேன் கோ கோச் சொல்கிறதை ஃபாலோ பண்ணேன் அவங்க சொல்கிற எனக்கு வந்து உணவு பழக்கம் மாற்றி கொடுத்தாங்க தண்ணி கரெக்டாக குடிச்சு வந்தாங்க எக்ஸைஸ் இன்ட்யூஸ் லைஃப்க்கு வந்தேன் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு மறுபடியும் வந்து ரீசன்ட் வெக்கேஷன் வந்து வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியெல்லாம் ஃபிட்டாக வந்து இருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த அந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து தொண்ணூற்றி நாலு கிலோ இருந்தேன் புதமாக இருந்தேன் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி ஃபோர் நைன்டி த்ரீ கேஜி வந்து செவன்டி த்ரீ கேஜி வந்து இருக்கேன் இதுக்கு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் வந்து என்னுடைய இயர்ஸ் லைஃப் வந்து மறுபடியும் திரும்பி கொடுத்த எனக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சிஸ்டம் லீடர் வந்து ரவிசுந்தரம் சார் தபாவதி சார் என்னுடைய லைன் ஆஃப் கோச்சஸ் அதாவது வந்து நான் வந்து அப்ராட்ல இருக்கேன் பட் என்னுடைய டவுட் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணி இம்மிடியேட்டாக எனக்கு வந்து கைட் பண்ணி என்னை வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு சிற்பி செதுக்கிற மாதிரி என்னை வந்து செதுக்கின என்னுடைய அப்ளைங் கோச்சஸ் வந்து சத்யா மேடம் அப்புறம் ராஜா நம்மளை சார் அப்புறம் வந்து என்னுடைய பர்சனல் கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தி மகேஸ்வரிக்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் என்ன இந்த சிஸ்டத்துக்கு இன்வைட் பண்ணுறேன் என்னுடைய ஒய்ஃப்க்கு வந்து என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய என்னுடைய ஃபேமிலி மட்டும் என்னுடைய என்டையர் ஃபேமிலி வந்து இந்த ஃபுட்டு ஃபுட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் என் குழந்தைங்க எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் வந்து என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேங்க ஒன்ஸ் அகே நான் வந்து உங்களை இந்த கிளாஸ் இன்வைட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபீட்பேக் எல்லாம் கேட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணி எனக்கு வந்து
நிறைய வந்து நீர்க்கட்டிகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதனால வந்து உங்களுக்கு பீரியட் ப்ராப்ளம்ஸ் பிளஸ் வந்து குழந்தை இன்மை ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் வரும் அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸ் லைனில் வந்து உங்களுக்கு கவனமாக சொல்லித்தரேன் நல்லா கவனமாக கேட்டு கவனமாக கவனிச்சு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே இங்கே நீங்கள் நல்லா கவனமாக கேளுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஃபீமேல் ஜெய் ப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஓகேங்களா இதில் வந்து இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா கவனமாக கேளுங்க ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து என்ன என்ட்ரன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வெஜின் அதாவது வந்து பெண் உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதான் வந்து இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து என்ட்ரன்ஸு அப்புறம் வந்து பாருங்க அதில் வந்து ஒரு சர்விக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று போட்டுக்க அதாவது சர்விக்ஸ் அப்படின்னா அதாவது வந்து கர்ப்பப்பையுடைய வாய் கர்ப்பப்பொடிய நுழைவாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது அது வெஜினா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரம் ஓப்பனிங் இருக்குது பாருங்க அது பேர் வந்து சர்விக்ஸ் அப்படின்னு பேர் சர்விக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது கர்ப்பப்பையுடைய வாய் நுழை வாயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து கர்ப்பப்பை இருக்குது பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து கர்ப்பப்பை அதில் வந்து கர்ப்பப்பையில் அது வந்து ஒரு ஒரு லேயர் இருக்குது அது பேர் வந்து எண்டோமெட்ரியம் ஒன்றும் இல்லை கர்ப்பப்பையுடைய சுவர் அந்த சுவருக்கு பேர் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு பேர் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் வந்து முக்கியம் அப்படின்னா அந்த சுவரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரு வந்து உங்களுக்கு வந்து கருத்தரிச்ச கரு வந்து அது எம்ப்ரியோன்னு சொல்லுவோம் அந்த கரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே தான் வந்து அட்டாச் ஆகி உங்களுக்கு வந்து கரு வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா அது பேர் வந்து எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு பேர் அதாவது வந்து அந்த கர்ப்பப்பையுடைய உள்புற சுவ சுவருக்கு பேர் வந்து எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு பேர் அப்புறம் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு அது பேர் ஃபெலோபியன் டியூப் அதாவது கை மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன் அது பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபெலோபியன் டியூப் அப்படின்னு பேர் அதெல்லாம் சும்மா நேம் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அப்புறம் வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து இதை வந்து ஃபர்தராக வந்து டீட்டெயிலாக வந்து பேசணும் அப்புறம் அந்த கையில் வந்து உங்களுக்கு கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பல்ஜு மாதிரி இருக்கு பாருங்க ஒரு ரவுண்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பேர் வந்து ஓவரி அப்படின்னு பேர் ஓகே மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து வெஜினா அதாவது ஓப்பனிங் பேர் வெஜினா அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு நேரோ பார்ட் இருக்குது அது பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையுடைய வாய் அது பேர் சர்விக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்புறம் அதுக்கடுத்து வந்து கர்ப்பப்பை அப்புறம் வந்து ஃபர்தராக வந்து சைடில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அது பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபெலோபியன் டியூப் அப்படின்னு பேர் கை மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பாருங்க அதுக்கு அது பேர் ஃபெலோபியன் டியூப் அப்படின்னு பேர் அப்புறம் வந்து ரெண்டு ரவுண்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் ஓவரி அப்படின்னு பேர் ஓகே கருமூட்டை எங்கே வந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஓவரியில் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அந்த ரவுண்டாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருமூட்டை உற்பத்தி ஆகி அப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஃபெலோபின் டியூப் வழியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த அந்த கருப்பு பையுடைய சென்ட்ரல் பார்ட்டில் தான் வந்து அட்டாச் ஆகி கரு வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபார்ம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுங்க அப்புறம் வந்து ஃபாலோவிங் ஸ்டைலில் வந்து இதை வந்து ஃபர்தராக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோம் அப்புறம் <laughs> 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 அப்புறம் வந்து ரெகுலராக வரது பேர் வந்து மென்சுரேஷன் தான் நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அப்புறம் அப்புறம் ரெகுலராக வரது பேர் வந்து மென்சுரேஷன் அப்படின்னு பேர் இது மென்சுரேஷன் வந்து எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டு வயசுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வயசுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எந்த டைமில் இருந்து வர்றீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக வந்து ஒரு பீரியட் வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு மென்சுரேஷன் சைக்கிள் வந்துட்டு இருக்கும் எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து மென்சுரேஷன் ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வந்து மென்சுரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிரும் அது பேர் வந்து மெனோபாஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வயசுக்கு வர அது வரும் அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் டெக்னாலஜி பேர் வந்து சில மெனார்ஜி மெனார்ஜி அப்படின்னு பேர் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வயசுக்கு வர்றது ப்ளீட் ஆகிறது அப்புறம் வந்து ரெகுலர் வர்றது பேர் வந்து மென்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னாக மென்சுரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும் ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகிடும் அது பேர் வந்து மெனோபாஸ் அப்படின்னு பேர் இது ஜஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் செட் ப்ளீஸ் ஓகே இது வந்து மென்சுரேஷன் சைக்கிள் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து மென்சுரேஷன் ப்ளீட் ஆகுன்னு சொல்கிறோம் உ
அது வந்து கருமூட்டை ரிலீஸ் ஆகி அதுல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ரெண்டு ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து அட்டாச் ஆகும் அப்புறம் வந்து அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு கரு வந்து உற்பத்தி ஆகும் இது வந்து நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு இந்த நாலு ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகும் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உங்களுக்கு வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும் அந்த இந்த ஒரு ஸ்டே இந்த நாலு ஸ்டேஜ்ல ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா என்னென்ன வரும் நிற்கட்டிகள் வரும் அப்புறம் வந்து பீரியட் வந்து அப்னாமிட்டிஸ் வரும் அப்புறம் வந்து குழந்தையுடைய பீரியட் அதாவது குழந்தைய பத்துக்கிற பாக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து இது நாலு ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா உங்களுக்கு சொல்லித்தர போறேன் நல்லா கவனமா கேளுங்க நல்லா வந்து அட்டன்ஸ் புரிஞ்சு கேளுங்க ஓகேங்களா நல்லா கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்து கேளுங்க ஒரு அறுபது ஸ்லைட் பக்கத்தில் இருக்கும் அது எல்லாமே முடிஞ்சா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து பிக்சரா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சொன்னது வந்து கிளாஸ் முடிஞ்ச பின்னாடி மறக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன் என்ன மென்சுரேஷன் ஒன்னு ஒண்ணு இல்ல உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரெகன்சிக்கு வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து பிரெகன்சிக்கு வந்து ரெடி பண்ணுறது தான் மென்சுரேஷன் அப்படின்னு பேரு நம்ம உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரகன்சிக்கு வந்து குழந்தை பத்துக்கிற பாக்கியத்தை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குது கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு அது பேர் வந்து மென்சுரேஷன் அப்படின்னு பேரு மென்சுரேஷன் ஏன் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றேன் நல்லா அதை புரிஞ்சுக்கீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம கான்செப்ட் பண்ணலாம் நீங்க வீட்டுல இருக்கீங்க அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் வர்றாரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது வீட்டுக்கு வந்து நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சொல்றாங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டை வந்து நல்லா சுத்தமா ரெடி பண்ணிட்டு பெட் எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா வந்து வைப்பீங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சைக்கிளும் ஒவ்வொரு சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கருமூட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதாவது கருமூட்டை எங்க வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஓவரி சொன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து கருமூட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த கருமூட்டை ரிலீஸ் ஆகி என்ன பண்ணும் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து விந்து வந்து வருதா அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணும் விந்து வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அது வந்து அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கருவா உற்பத்தி கருவா மாறி அது எங்க ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்ப பயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்ப பயிருடைய வால்ல வந்து அட்டாச் ஆகும் அந்த வால் வந்து அட்டாச் ஆகிறதுக்கா என்ன பண்ணும் நம்ம உடம்புல வந்து பாருங்க ஒரு கடவுள் எவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த கர்ப்ப பைக்குள்ளேயே வந்து ஒரு லக்ஸரிஸான ஒரு வந்து ஒரு பெட் வந்து ரெடி பண்ணுவார் அதாவது இன்னும் உதாரணம் சொன்னோம் வச்சுக்க நீங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு வந்து போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க போவீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெட்டுக்கு போவோம் அந்த பெட்டு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் ஹைஃபையா இருக்கும் அது உட்காருவோம் அப்புறம் குரலுவோம் அப்புறம் வந்து ஜம்ப் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பெட் வந்து நம்ம கர்ப்ப பைக்குள்ளேயே வந்து அந்த கர்ப்ப பைடைய உள் சுவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு கன் கன்வீனியன்டா இருக்கும் ஏன் வந்து அந்த அளவுக்கு கன்வீனியன்டா கொடுக்குறது அப்படின்னா அந்த கரு வந்து அந்த கர்ப்ப பைக்குள்ள வந்து வளர்றதுக்காக வந்து அந்த அளவுக்கு சொகுசு பண்ணி கொடுக்குது பாருங்க நமக்கு இப்ப காசு போட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து லக்ஸரிஸா பெட் வந்து பாருங்க கடவுளே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்ப பைக்குள்ள அது வந்து அவ்வளவு யூனிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லான ஒரு ஒரு சுவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு அந்த சுவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கரு வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்டாச் ஆகி கரு வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த விந்து அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த விந்து வந்து வரல அப்படின்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த அந்த பெட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து என்ன ஆகும் அது வந்து அழிச்சு உங்களுக்கு வந்து பீடா வெளிய ஆரம்பிச்சு இன்னும் ரொம்ப தெளிவா சொன்ன வச்சுக்கலேன் ஒரு பாம்பு வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து தோலை ஒரிக்குது இல்ல அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு மாசம் வந்து என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கரு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெட்டை வந்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணுது நம்ம ஒரு கரு வரும் சொல்லி கர்ப்ப பைக்ல ஒரு பெட்டை வந்து ரெடி பண்ணுது அந்த கரு வந்து உற்பத்தி ஆகல அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பெட்டு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டு அதை வந்து பெட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து வீடா ரத்தமா வந்து வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா அதை வந்து பாம்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து தோலை வைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த உள் 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 அதாவது வந்து கர்ப்ப பை உள் லேயர் இருக்குல்ல அது வந்து என்ன 
சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதனால சில பேருக்கு ரத்த போதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கல ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பெட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கரு வரலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் பொசிஷன் பண்ணுற அதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை வந்து சுருங்கி விரிவடைய அதனால வந்து அடி வயிறு ரொம்ப பெயின் ஆகும் சில பேர் வந்து பாருங்க பீரியட் டைம் ரொம்ப அறிவேறு ஏன் வலிக்குது அப்படின்னா அது வந்து கர்ப்பப்பை வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வரும் அதனால வந்து ரொம்ப பெயின் அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா இது ஒண்ணு இது ஒண்ணு இது வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ரெண்டு இது ரெண்டாவது யூனிக் ஃபியூச்சர் மூணாவது யூனிக் ஃபியூச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது வந்து உங்களுக்கு கையில் அடிவச்சுன்னா பிளட் வந்து கிளாட் ஆகும் ஆனா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த செல்லுடைய லேயர் வந்து வெளியிட வரைக்கும் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து பிளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகாது பிளீடிங் ஸ்டாப் ஆகாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஹார்மோன் வந்து அதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கடவுள் வந்து ஒரு யூனிக்கா ஒரு லேயர் வந்து ஒரு லக்சரிஸ் ஒரு பெட் வந்து ஃபார்ம் பண்றாரு கர்ப்பப்பைக்கு உள்ள அது கரு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாசம் பீரியட்ல வந்து அது வந்து வெளியே வந்துடும் எவ்வளவு எம்எல் பிளட் வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாற்பதுல இருந்து எண்பது எம்எல் பிளட் வரும் அது வந்து பிளட் கிளாட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு வந்து ஒரு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதனால தான் வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது எத்தனை நாளைக்கு வரும் இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிளீட் ஆகுது வச்சுக்கோ அதுல இருந்து ஒரு மூணு நாள் சில பேருக்கு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து பாருங்க ஃப்ரெஷ் பிளட் இருக்கும் அப்புறம் அது மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் வந்து பிளட் வந்து கட்டிக்கிட்டே வரும் இது வந்து நார்மல் ஓகேங்களா இது வந்து நார்மல் ப்ராசஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ரெண்டாவது வந்து பாலிகுலர் ஃபேஸ் பாலிகுலர் ஃபேஸ்னா ஒண்ணு இல்ல அதாவது வந்து அந்த அந்த கருப்பையில் அந்த 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 கருப்பையில வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லேயர் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்க அது வந்து பிளீட் ஆன லேயர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓகேங்களா அந்த லேயர் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அது வந்து மறுபடியும் ரிப்பேர் பண்ணி புது செல் மறுபடியும் வந்து ஒரு புதுசா வந்து பிளட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ரெடி ஆக ஆரம்பிச்சு அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது வந்து ஓவரீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கருமுட்டைகள் இருக்கும் அதாவது நம்ம வாழ்நாளுக்கு என்னென்ன கருமுட்டைகள் வேணுமோ அவ்வளவு கருமுட்டைகள் வந்து அதுல வந்து இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன ஆகும் கருமுட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வளர ஆரம்பிக்கும் கருமுட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஹார்மோன் வந்து யூனிக்கான ஹார்மோன் இருக்கு அது என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கருமுட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து வளர ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால வந்து கருமுட்டை வந்து அப்படியே சின்ன 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 ஒரு ஒரு மொட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு பூ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து மொட்டாயி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாய் 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 உங்களுக்கு வளர வரும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கருமட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து 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 என்னாகும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு கருமட்டையா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு நாள்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கருமட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ்ல இதாகும் அந்த கருமட்டை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கருமட்டை இருக்கும் ஒரு ஒரு கருமட்டை இருக்குன்னு அதுக்கு மேல வந்து ஒரு லேயர் இருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு லேயர் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஃப்ளூ ஃபுல்லோ ஒரு ஃப்ளூ ஃபுல் லேயர் வந்து இருக்கும் அது வந்து நல்லா பாதுகாக்கும் அது வந்து கருமட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே நல்லா வந்து வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பதிமூணு நாள் வந்து கருமட்டை வந்து நல்லா வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்து ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அப்படின்னு பேர் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே இது வந்து ஓவலேஷன் ஃபேஸ் ஓவலேஷன் ஃபோஸ் ஃபேஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பதினாலு நாள் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினாலாவது நாள்ல வந்து கருமட்டை நல்லா வளர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெடிச்சு உங்களுக்கு வந்து கருவ முட்டை வந்து வெளிவர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இதான் வந்து ஓவலேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு பேர் அதாவது வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்ல வந்து கருமட்டை நல்லா வெடி நல்லாவே வந்து வளர்ந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்து உங்களுக்கு கருமட்டையே வளர ஆரம்பிக்கும் இதுல வந்து ஓவலேஷன் ஃபேஸ் ஓவலேஷன் ஃபேஸ்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கருமட்டை வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சு உங்களுக்கு வந்து வெளியில வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதான் வந்து ஓவலேஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு பேர் ஓவலேஷன் ஃபேஸ் வந்து கருமட்டை வந்து வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே லூட்டியல் ஃபேஸ் லூட்டியல் ஃபேஸ்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கருமட்டை வந்து வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா கருமட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்து அந்த ஓவரீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு
ஓகேங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்பப்பையில் உள் சுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்த கருவை தாங்குற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஒரு படுக்கையை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால வந்து அது சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிந்தனை வந்துருச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணி ஒரு செல் வந்து ரெண்டாம் மாறி ரெண்டு வந்து நாலாம் மாறி நாலு வந்து எட்டு ஆகி எட்டு வந்து பதினாறு ஆகி உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு கருவை ஃபார்ம் பண்ணி இது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கருப்பு பையில் இருக்கிற சுவரில் வந்து அட்டாச் பண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கோம் பிடிச்சி வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து கரு வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகே இது வந்து லூட்டியல் ஃபேஸில் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வரல அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து விந்தனு வரலைன்னா என்ன பண்ணும் விந்தனு வரலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கர்ப்ப பையிலே நாம் அந்த வளர்ச்சி அடையாத முட்டை வந்து வெளியே வந்து அந்த அந்த செல்லெல்லாம் இருக்குல்ல அது லேயர் ஃபார்ம் ஆகும்ல அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் வந்து அது உடஞ்சு அது வந்து கரும்பொட்டியோட வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாலு ஃபேஸ் நடக்கும் என்ன பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான ஒரு பெட்டு வந்து நல்லா கவனமாக ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு கர்ப்ப பையில் உள் சுவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் வந்து லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கருவை வந்து தாங்குற அளவுக்கு ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஒரு படுக்கை வந்து பண்ணுது கரு வந்து உங்களுக்கு வந்து தே வல்லைன்னா வந்து என்ன பண்ணும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து உடஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ப்ளீட் ஆகும் அதான் மென்சுரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் ரெண்டாவது ஃபேஸில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கருமுட்டை வந்து மறுபடியும் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சின்ன சின்னதாக மொட்டு வந்து பூ வந்து மொட்டு வந்து வளர வர மாதிரி அந்த கருமுட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு வளர்ந்து வந்து பதினாலு நாளில் வந்து கருமுட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபெலோபின் டியூப்ல வந்து ஒரு டூ டேஸ் வந்து வெயிட் பண்ணும் வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது விந்தன் வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் விந்து வரலைன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கருவா வந்துடும் வரலைன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மறுபடியும் வந்து அந்த உற்பத்தி உற்பத்தி பண்ண அந்த பேட்டை வந்து மறுபடியும் வந்து உடச்சி உங்களுக்கு வந்து வரும் அதாவது வந்து பாம்பு தோல் மாதிரி மாசம் மாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு படுக்கி உற்பத்தி பண்ணது உங்களுக்கு வந்து கரு வரலைன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து என்னாகும் உங்களுக்கு வந்து உடச்சி உங்களுக்கு வந்து பீடா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாசம் வந்து ஒரு லக்சரிஸ் வந்து ஒரு பெட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கு இது வந்து யூனிக் ஃபியூச்சர் பெண்களுக்கு உள்ள யூனிக் ஃபியூச்சர் இது இருந்தா தான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு நாமே வந்து ஹியூமனே வந்து நம்ம நம்ம உலகத்துல வந்து வர்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம தெய்வ மாதிரி அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பூமி மாதான்னு சொல்றோம் அதனால வந்து பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டுல ஒரு பெண்கள் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்வ மாதிரி ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் செட் பிளீஸ் ஓகே இப்போ வந்து அந்த நாலு ஸ்டேஜ் சொன்னேன் அந்த நாலு ஸ்டேஜில் எந்த ஸ்டேஜில் ப்ராப்ளம் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து பீரியட் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த நாலு ஸ்டேஜ் சொன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து மென்சுரேஷன் அப்புறம் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸு ஓவலேஷன் ஃபேஸு லூட்டியல் ஃபேஸ்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஃபேஸ் சொன்னேன் அந்த நாலு ஃபேஸில் எது ஒரு ஃபேஸில் வந்து அடிபட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பீரியட் ப்ராப்ளம் வரும் பனிக்கட்டிகள் நீர்க்கட்டிகள் வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைல்டு பர்த் வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே இதுக்கு மெயினாக வந்து யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஹார்மோன்ஸ் தான் மெயினாக இது வந்து ஒரு நா நாலு ஹார்மோன் இருக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லுங்க நல்லா கவனமாக கேளுங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை புரிஞ்சிடும் ஓகே அதாவது வந்து நம்ம இந்து மதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான தெய்வங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அதாவது பிரம்மா வந்து ஒரு உயிரை வந்து படைக்கிறாரு விஷ்ணு வந்து அந்த உயிரை வந்து காக்குறாரு சிவன் வந்து உயிரை வந்து அழிக்கிறாரு அதே மாதிரி இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஹார்மோன் அதாவது தலையில பிச்சுட்ரி அதை அந்த ஸ்டோரி அப்படியே நான் வச்சு மனசுல அப்படியே நிறுத்திங்க ஓகே அப்படியே இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வரலாம் தலையில வந்து பிட்யூட்ரி கிளான்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா தலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின்ல பிட்யூட்ரி கிளான் ஒன்று இருக்கு அதான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் எஃப்எஸ்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச்ங்கிறது வந்து நல்லா நான் வச்சு எஃப் எஸ் ஹெச் எஃப் எஸ் ஹெச் ஓகேங்களா அது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்னு பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து பிரம்மா மாதிரி அது என்ன பண்ணும் அந்த க அதாவது வந்து ஓவரீஸில் நிறையா கரு கருமுட்டைகள் இருக்கும் அது எல
எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் என்ன உங்களுக்கு வந்து பிரம்மா மாதிரி அந்த கருமட்டைக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கறது இம்மெச்சூரான செல்ல வந்து மெச்சூர் பண்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்ஹெச் உடைய வேலை கருமட்டைக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கலன்னா கரு வளராது என்ன அது வந்து கரு வளராமல் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வந்து நீர்கட்டிகளாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து அதுதான் வந்து பிசிஓடி அப்படின்னு பேர் அதாவது வந்து கருமூட்ட வளர்ச்சி அடையாம வெளியே வர முடியாம ஒரு நீர்கட்டிகளாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது அது பேர் வந்து என்ன சொல்லலாம் அதுதான் வந்து பிசிஓடி அப்படின்னா பாலிசிஸ்டிக் ஒவரிகன் டிசீஸ் அது பாலிசிஸ்டிக் ஒவரிகன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேங்களா இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மெக்கானிசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ரெண்டாவது அப்புறம் வந்து ஓவரைஸ் அந்த ஓவரைஸ்ல இருந்து ஒரு சில ரெண்டு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும் இது வந்து தலையில பிரைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்ற வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் ஓகேங்களா பிரம்மா பத்தி விஷ்ணு பத்தி பேசிட்டேன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசியாச்சு ஒரு ஹார்மோன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கருமட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து உருவாக்குது உயிர் கொடுக்குது அது கருமட்டை வந்து நல்லா வளருது இன்னொரு ஹார்மோன் வந்து எல்ஹெச் ஹார்மோன் வந்து அது வந்து வெளியே ட்ரை பண்ணுது இப்ப எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரு வளர்ச்சி அடையாது சரிய வளராது வளராம என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு நீர்கட்டிகளா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீர்கட்டிகள் நிறைய நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகும் கருமட்டை இல்லாம நீர்கட்டிகள் நீர்கட்டிகளா இருக்கும் அதனால வந்து என்ன ஆகும் பீரியட் வந்து தள்ளி போகும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பறக்கிற தன்மை வந்து உங்களுக்கு வந்து வராது ஏன்னா கருமட்டை வெளியே வந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து சோம்பை அட்டாச் ஆகும் கருமட்டையே வெளியே வந்து உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பாக்கியம் இருக்காது ஓகேங்களா இது வந்து நான் வச்சுங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி ரெக்ரே பண்றேன்னு சொல்லி எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இது இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப பயந்து தேவையில்லை ஓகே எல்லாத்துக்கும் ஒரு வைத்தியம் இருக்கு அதனால வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் போட்டு தேவையில்லை ஓவரைஸ் வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்கு இது வந்து நல்ல ஒரு யூனிக் ஹார்மோன் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து ஸ்லைட்ஸ் அனைபிள் டு சி ஸ்லைட் எல்லாத்துக்கும் தெரியவா இருக்கு மேபி வந்து உங்க நெக் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கணும் அதாவது வந்து ஓவரைஸ் வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து இருக்கும் ஒன்னு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஒன்னு வந்து ப்ரோஜெஸ்ட்ரோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஓவரைஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அந்த கருமூட்டை வந்து வெளியே வர்றதுக்கு வந்த வளர ஆரம்பிச்சோன்னு என்ன ஆகும் அந்த அந்த கர்ப்பக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு யூனிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கரு வந்து ஹோல்ட் பண்றதுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு லக்ஸரிஸான ஒரு ஒரு படுக்கை வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில வந்து உற்பத்தி பண்ணும் அந்த உற்பத்தி பண்றதுக்கு வந்து ரெடி பண்றதுக்கு வந்து ரெண்டு ஹார்மோனும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த பெட் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து பெட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அதை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த பெட்டு வந்து பிரேக் ஆகாம இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த பெட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கரு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பெட்டை வந்து பிரேக் பண்ணாம இருக்கணும் ஏன்னா வந்து அது வந்து பிரேக் ஆச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து பீரியடா போய் கரு வந்து கலைப்பு வரும் கரு கலைப்பு வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா அந்த அத அந்த கர்ப்பப்பையில் உருவான ஒரு செல்லான ஒரு லேயர்ல தான் வந்து கரு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ட் ஆகி கரு வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த செல் லேயர் வந்து உடஞ்சு வச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து கரு கலைப்பு வந்துடும் அதுக்கு வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக தான் வந்து ப்ரோஜஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லி ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் பாருங்க எவ்வளவு யூனிக் ஃபீச்சர் இதனால என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பீரியட் இரகுலாரிட்டிஸ் வரும் ஓகே இது எதுனால வருது அப்படின்னா அதாவது வந்து ஆஹ் முதல்ல கிராமத்துல எல்லாம் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் குழந்தை நிறைய வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து பாருங்க ரெண்டு மூணு பேரு நிறைய குழந்தை இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஏன் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்ல நம்மளுக்கு மட்டும் இவ்வளவு வருது அப்படின்னு இப்ப வந்து ஒரு குழந்தை பத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது வந்து நம்ம வந்து அதாவது வந்து நம்ம வந்து சரியா தூங்குறது இல்ல ஓகேங்களா சரியா லாக் ஆஃப் சிலி போகணும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகம் ரெண்டு பேரும் இப்போ வந்து எக்கனாமிக்கல் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போற மாதிரி இருக்குது சரியா தூக்கம் இருக்காது ஓகேங்களா அது ஒண்ணு அப்புறம் வந்து லேக் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் இன்ட்யூஸ் லைஃப்க்கு நம்ம போறது இல்ல அப்புறம் வந்து அன்ஹைஜின் ஃபுட் நம்ம சாப்பிடறது வந்து கிடைச்சத சாப்பிடறோம் அதனால அப்புறம் வந்து ஒபேசிட்டி ஒன்னு வந்து அப்நார்மலா வெயிட் கெயின் ஆகும் அதாவது வந்து இந்த பணிக்கு நீர்கட்டிகள் யாருக்கு வரும் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து வெயிட்டா இருந்தாலும் வரும் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒல்லியா இருந்தாலும் வரும் அண்டர் வெயிட் இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் வரும் ஓவர் வெயிட் இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் வரும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணுவோம் ஐடியல் வெயிட் ஐடியல் பிஎம்ஐ இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் எல்ல
Next slide, please. Okay, this one day, you know, suppose you have a family on the plan, and regular the one in the slide on the screenshot at Virginia. Rather than the one, the Karmut one, the one release song, Ethanol on the release song, you know, Padina on another release song, rather fourteen days on the release song. Padina release song, okay, and even suppose on the family of a plan, and regular, I've been in a no, Gulgundu or Pata on the one who's going to plan Manina, Gulgund and now Ninga on the winter no port of the Gumel, and the Mutta one who's going to release our easier. அதாவது வந்து ஒரு விந்தனு வந்து உள்ளுக்கு போச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு நாள் இருந்து ரெண்டு நாளைக்கு வந்து அந்த விந்தனு உள்ளுக்கே இருக்கும் ஓகேங்களா எவ்வளவு விந்தனு வந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் அதாவது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து விந்தனு வந்து உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்கு போகுது அதுல ஒரே ஒரு விந்தனு தான் உள்ளுக்கு போகும் பாருங்க ஒரே ஒரு விந்தனு தான் உள்ளுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எங்குக்குள்ள போய் உங்களுக்கு வந்து பேபியா ஃபார்ம் ஆகும் அதனால வந்து நீங்க ஃபேமிலி பிளான் பண்றீங்கன்னா ஒரு எட்டாவது நாள் ஏதாவது மேக்ஸிமம் வந்து பத்தாவது நாள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அன்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ்ல வந்து எக் ரிலீஸ் பண்றதுக்குமே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுல போய் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் வந்து எது வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டீன் டு நைன்டீன் டேஸ் வரைக்கும் போகலாம் அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த கருமட்டை வந்து மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்துடும் பீரியட் பீரியட்ல வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால வந்து ஃபேமிலி பிளான் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென்த் டேல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டீன் டே வரைக்கும் வந்த டைம்ல நீங்க வந்து பிளான் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரகண்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகம் ஓகே நெக்ஸ்ட் செட் பிளீஸ் ஓகே இதான் வந்து பாருங்க அது வந்து ஒரு ஒரு அந்த எக் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுல இருந்து அந்த அந்த ஸ்பேம் வந்து பாருங்க அது வந்து உள்ளுக்கு போய் அது வந்து அது வந்து என்ன ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்னு வந்து ரெண்டா மாறி ரெண்டு வந்து நாலா மாறி நாலு வந்து எட்டா மாறி அப்புறம் வந்து ஒரு கருவா உற்பத்தி கருவா இது வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் பாருங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க அதாவது வந்து அந்த கரு வந்து அந்த கருமூட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து ஓவரைஸ் வந்து வெளியே வந்து அந்த பெலோபின் டியூப்ல வந்து ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணும் ஃபேர்ம்ஸ் ஏதாவது வருதா உங்களுக்கு வந்து விந்தன வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கருவா உற்பத்தி ஆகி அந்த கர்ப்பப்பையில வந்து கர்ப்பப்பை உருவாக்குன ஒரு லக்ஸரிஸ் பெட் அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்டாச் ஆயிரும் ஓகேங்களா அந்த லேயர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கரு வந்து நிக்காது அப்போ வந்து கருப்பு கருப்பு வளைப்பு வந்துடும் அதனாலதான் வந்து நிறைய ஹார்மோன் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து கரு வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கும் பிடிச்சி வச்சு உங்களுக்கு வந்து கரு வந்து உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஓகே இது வந்து இதுல வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேச நல்லா கவனமா கேளுங்க இதுல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் என்ன அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரெக்னன்சி வந்து அவுட் சைடு யூட்ரஸ்ல வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது வந்து அந்த கரு வந்து வருது பாத்தீங்களா அது வந்து பிரெக்னன்சி வெளியில வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் அது பேர் வந்து எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி அப்படின்னு பேர் அதாவது அவங்க வந்து கசர் பாயிண்ட் ஓட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க பாருங்க அதாவது வந்து ஒரு ஒரு கரு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சென்ட்ரல்ல வந்து இருக்கு பாருங்க கர்ப்பப்பையில சென்ட்ரல்ல வந்து இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரு வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்டாச் ஆகும் அங்கதான் வந்து நார்மல் அதாவது சென்டர் ஆஃப் த கர்ப்பப்பையில வந்து இருந்துச்சுன்னா கரு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அட்டாச் ஆகி உங்களுக்கு வந்து கரு வளர்ச்சி அடையும் சில பேருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில வந்து கரு வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இருக்காது அந்த ஃபெலோபின் டியூப்ல இருந்து இது வந்து வராது இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்றாரு அதாவது நீங்க ஒரு பஸ்ல போறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப க்ரௌடா இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் நீங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்கன்னு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுக்குறாரு ஒரு எஜ்ஜு எஜ்ஜுல ஒரு சீட்ல எஜ்ஜுல வந்து நுனியில வந்து உட்காந்துட்டு போறீங்க எவ்வளவு நேரம் போற முடியும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போற முடியும் ஒரு மாசம் வரும் பட் நம்ம கரு வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து மாசம் உள்ளுக்கு இருக்கணும் அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து கருப்பைக்கு வெளியில வந்து கரு உற்பத்தி ஆச்சுன்னா கரு கலைப்பு வந்துடும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த அந்த ஃபெலோபின் டியூப்ல வந்து ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அங்க வந்து சில சமயம் வந்து கரு வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் அப்படியே வந்து நின்றுக்கும் அது பெருசாக பெருசாக வயிற்று தாங்க முடியாது உங்களுக்கு வந்து வயிற்று கொடுக்க முடியும் அதுவும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஓகேங்களா அது ஒன்று அதோட ப்ராப்ளம் வரும் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கரு வந்து உற்பத்தி ஆகும் அந்த கருவா ஃபார்ம் ஆயிடுது அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டா அந்த கருவை வந்து ரெண்டா உடஞ்சு உங்களுக்கு ரெண்ட ஒண்ணு வந்து ரெண்டா ரெண்டா அதாவது ஒரு ஒரு எம்பிரியோ ஃபார்ம்
ஓகே அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இது எல்லாமே நாம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் ஓகேங்களா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த பிரம்மா கதை அந்த விஷ்ணு கதை எல்லாம் சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை இதெல்லாம் சார்ட்ல வந்து பாருங்க சத்தியமும் புரியாது நீங்க மெடிக்கல் ரீதியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அங்கிருந்து ரிலீஸ் ஆகுது இங்கே இருந்து ரிலீஸ் ஆகுதுனா புரியாது பட் சிம்பிளா வந்து நான் சொன்ன கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இது வந்து நீர்கட்டிகள் அதாவது நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த நீர்கட்டிகளை வந்து நீங்க வந்து சரி பண்ணலைன்னா என்னாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் டயபெட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அது ஒன்று வரும் ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்புறம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகி கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப கட்டி பிளட் சப்ளை வந்து போகாது எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் அப்புறம் வந்து பிபி ரொம்ப ஷூட் அப் ஆகும் ஓகேங்களா அதனால வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீர்கட்டிகளை வந்து நான் வந்து குறைச்சிக்கணும் இன்னொரு டிப்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு மாதம் வந்து நாலு மாதம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நல்லா கவனமாக கேளுங்க நல்லா கவனமாக கேளுங்க என்ன அப்படின்னா அந்த மூணு மாதம் நாலு மாதம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரு வந்து வளர்ற டைம் ஏன்னா வந்து ஒரு நாலு மாதத்தில் அந்த கருவில் வந்து மேக்சிமம் பார்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் மேக்சிமம் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே நீங்கள் நாலு நாள் ஒரு அந்த த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போலிக் ஆசிட் அதிக அதிகம் அதாவது வந்து சில விட்டமின்ஸ் வந்து எடுக்கணும் மெயினாக வந்து போலிக் ஆசிட்டு அயனு விட்டமின் பி டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா போலிக் ஆசிட் பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அயன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா போலிக் ஆசிட் டிஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கிறப்போ வந்து மூளையுடைய மூளை வந்து குறைபாடாக இருக்கும் ஹார்ட்டில் வந்து ஓட்டை எடுக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் இருக்குல்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குறைபாடோடு இருக்கும் இப்போ நான் இப்போ பேசுறதுக்கு வந்து ஸ்லைடுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வந்து போலிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்து இருந்தீங்க கன்சீவ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினான ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பண்ணக்கூடாது அது ஒன்று சப்போஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க ஏதாவது எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க இப்போ எடுக்கிறாங்க எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடி சொல்லணும் எனக்கு வந்து கன்சீவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மெடிக்கல் பர்சனாக இருக்கீங்க ஐசியூல் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஐசியூ நிறையா வந்து எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரின் வரும் நீங்கள் வந்து கன்சீவாக இருக்கீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரின் வரும் ஏன்னா வந்து அந்த பிளாடர் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரின் போகும் அதில் வந்து அதிகமாக தண்ணி எடுக்கணும் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பிரெக்னன்சியான எல்லாத்துக்கும் மலச்சிக்கல் வரும் வாமிட்டிங் வரும் ஸோ அதனால் வந்து நல்ல நல்ல செரிமானமான நல்ல செரிமானமான ஃபுட்டு வந்து எடுத்துக்கணும் அதாவது வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மெயினாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா காய்கறிகள் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் இது வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு கரு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அந்த கரு வந்து உங்களுக்கு கர்ப்ப பையில் போய் அட்டாச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு வந்து வயிட்டை வந்து வயிற்று வலிக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு வந்து வயிற்று வலிக்கும் வயிற்று டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து தலை வலிக்கும் ஏழு மணி வாமிட்டிங் வரும் பீரியட் தள்ளிப்போம் இதெல்லாம் வந்து கரு வந்து உற்பத்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட்ஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டு விதமான ஹார்மோன் இருக்கு அதாவது வந்து ஆண்மைக்குள்ள ஹார்மோன் பேர் வந்து எஸ்ட்ரோஸ்டீரான் அப்படின்னு பேர் பெண்மைக்குள்ள ஹார்மோன் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு பேர் இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இயக்கணும் ஓகேங்களா ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகே இது எப்போ வந்து மாறும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒபேசிட்டியாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து பிளட்டில் வந்து சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா என்ன பண்ணும் ஒரு ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து ஒரு எல்கேச்சின்னு ஒரு ஹார்மோன் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுன்னு ஒன்று சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்மோன் பேர் எல்ஹெச் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் அதை என்ன பண்ணோம் அதுவுமே இந்த பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸும் சுகரும் வந்து அதிகமாக வந்து இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி டெஸ்ட்ரோஸ்டோன் அதிகப்படுத்தி வைப்போம் ஓகேங்களா அதாவது வந்து ஒன்றும் இல்லை பெண்களுக்கு வந்து ஆண் ஆண்மைக்குள்ள ஹார்மோன் வந்து அதிகமாயிருக்கும் பெண்களுக்கு ஆண்மைக்குள்ள ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய இரவடி வரும் நீர்கட்டிகள் அதிகமாக
ரொம்ப பிளட் அதிகமாக போகும் சில பேர்த்துக்கு சில பேருக்கு பிளட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போகும் அப்புறம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து பீரியட் வந்த பின்னாலேயும் சில வந்து ஸ்பாட்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரத்த கசி வந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு அப்புறம் வந்து எக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகாது எக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகுறது வந்து இரகுலராக இருக்கும் அதாவது ப்ரெக்னன்சி ஏன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பீரியட் வந்து மாறி போச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து எக்கு ரிலீஸ் ஆகிற டைம் மாறி போயிடும் அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி ஆகிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடும் ஓகேங்களா அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐடியல் வெயிட்டு ஐடியல் ஃபேட்ல வந்து இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் செட் ப்ளீஸ் ஓகே இது வந்து நீர்கட்டிகளை வந்து ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அந்த எக்கு வந்து சரியா ஃபார்ம் ஆகாம உங்களுக்கு வந்து ஒரு நீர்கட்டிகளா ஃபார்ம் ஆயிடும் ஓகேங்களா ஒரு வந்து நீர்கட்டிகளா ஃபார்ம் ஆயிடும் அதான் வந்து எக்கு வந்து வளர்ச்சி அடையாம உங்களுக்கு நீர்கட்டி நீர்கட்டிகளா ஃபார்ம் ஆயிடும் அதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிசி ஓடி அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஒன்னு வந்து நார்மல் பிக்சர் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு வந்து எக்கு வந்து அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து ஒரு மொட்டு வந்து பூ வந்து மலர மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா வளர ஆரம்பிக்கும் அது வளரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நீர்கட்டிகளா ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து பீரியட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் சைல்டு பட் எல்லாமே ப்ராப்ளம் வரும் இது வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஒவ்வொரு அப்படின்னு பேர் ஓகே நெக்ஸ்ட் செட் பிளீஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் அல்ட்ராசவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாருங்க அது வந்து சின்ன ஹோல் ஹோலா இருக்கு பாத்தீங்களா சின்ன வந்து ஒரு ஒரு கேப் கேப்பா இருக்கு பாருங்க அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சிஸ்ட் அது எல்லாமே வந்து நீர்கட்டிகள் ஓகே இது மாதிரி இவ்வளவு நிறைய நீர்கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் எக் ரிலீஸ் ஆகாது அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து சைல்டு போட்டும் ப்ராப்ளம் வரும் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து உங்க பீரியட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய இரகுலர் ஆஃப் பீரியட் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் செட் பிளீஸ் இது வந்து பாத்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து போட்டு போட்டு பாருங்க அதாவது நார்மல் ஓவரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முட்டை மாதிரி ஒன்று இருக்கு பாரு அது வந்து அது வந்து நார்மல் அதுல வந்து முட்டை வந்து கருமூட்டை வந்து இருக்கும் மற்ற எல்லாமே வந்து அப்நார்மல் அவங்க வந்து நார்மல் ஓவரின்னு போட்டு கிரஷர் பாயிண்ட் வச்சு காமிக்கிறாங்க பாரு அதாவது நார்மல் ஓவரி அதாவது வந்து உள்ளுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கருமூட்டை வந்து வளர்ச்சி அடைகிறது அதாவது நார்மல் பட் இங்க வந்து பாருங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நீர்கட்டிகள் நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க அது எல்லாமே வந்து நீர்கட்டிகள் வரும் அது எல்லாமே வந்து கட்டி கட்டியா இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து அப்நார்மல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு நிறைய மென்சுரல் ப்ராப்ளம்ஸ் சைல்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியா வந்து நிக்காது சைல்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து மொட்டு மலர்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கருமுட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடையணும் அந்த வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு வந்து நிறைய ஹார்மோன் வந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து உங்களுடைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் எப்ப நடக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இப்ப வந்து பாருங்க ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போறாங்க சரிய தூக்கம் இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் மன அழுக்கு அதிகம் அப்புறம் வந்து சரிய சாப்பாடு சாப்பிடறது இல்ல ஒன்னும் அண்டர் வெயிட்டா இருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஓவர் வெயிட்டா இருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து காரணம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கோர்டினேட் ஆகும் அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வருது ஓகே அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸைஸ் இன்ட்ரஸ் லைஃப் வெயிட்டை குறைச்சி ஐடியல் வெயிட் வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் செட் பிளீஸ் ஓகே பிசி ஓடினா என்ன பிசி ஓசினா ரெண்டு ஒண்ணு தான் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எதாவது இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அதாவது ரெண்டுக்கு ஒண்ணு தான் அதாவது வந்து ரெண்டுமே நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டுமே நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் நல்லா கவனமா கேளுங்க ரெண்டுமே நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு அதாவது வந்து பிசி ஓடினா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நீர்கட்டிகள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஒரு பத்துக்குள்ள இருக்கும் ஒரு பத்துக்குள்ள ஒரு பத்து கீழே இருந்துச்சுன்னா அது பிசி ஓடி அப்படின்னு பேரு இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து சிமி ஈஸியா வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியல் வெயிட் நீங்க வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து எக்ஸைஸ் இன்ட்ரூஸ் லைஃப் பண்ணணும் நல்லா தூங்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கணும் இதை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு மருந்து மாத்திர தேவையில பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் வந்து சரியாயிக்கலாம் ஓகேங்களா இதான் வந்து பிசி ஓடி அதாவது நீர்கட்டிகள் இருக்கும் அந்த நீர்கட்டிகள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பிசி ஓஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ரோம் அப்படின்னு பேர் அது என்ன பண்ணும் கட்டி நிறைய இருக்கும் நீர்கட்டிகள் நிறைய இருக்கும் பத்துக்கு மேல் நீர்கட்டிகள் இருக்கும் அதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை
இப்ப நாலு டைப்ஸ் இருக்கு இந்த பிசிஓடியில வந்து பார்த்தா நாலு டைப்ஸ் இருக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒண்ணு வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் அதாவது ஒண்ணு இல்ல நீங்க வந்து ஓவர் வெயிட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஒபேசிட்டியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைப் டூ டயபிட்டிஸ் நான் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து சக்கர வியாதி வந்து சொன்னேன் சுகர் இருக்கும் பட் வந்து இன்சுலின் அதாவது இன்சுலின் இருக்கும் சுகர் அதிகமா இருந்தா அதை கண்ட்ரோல் பண்றதா இன்சுலின் இன்சுலின் வந்து ரொம்ப வந்து அதாவது நீங்க ஓவர் வெயிட்டா இருந்தீங்கன்னா என்ன நீங்க வந்து அதிகமா கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா சாப்பிடுறீங்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க என்ன இன்சுலின் வந்து வேலை செய்யாது அதனால வந்து ரத்தத்துல வந்து சுகர் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் இது பேர் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகே இப்ப வந்து நீங்க அன்ஹெல்த்தியா இருக்கீங்க நீங்க வந்து ஓவர் வெயிட்டா இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து சுகர் அதிகமாச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேல் ஹார்மோன் அதிகமாயிரும் அதாவது வந்து ஆண்மைக்குள்ள ஹார்மோன் அதிகமாயிரும் பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா மேல் ஹார்மோன் அதிகமாக என்னென்ன சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பரு வரும் பிம்பிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஆண்கள் வந்து இப்போ ஒண்ணு ஆண்களுக்கு வந்து வயசுக்கு வந்து என்ன வரும் எங்களுக்கு எனக்கு வந்து பரு வரும் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் மீச மொழிக்கும் அதே மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு வந்து பரு வரும் மீச மொழிக்கும் தாடி மொழிக்கும் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் தலை முடி கொட்டும் அப்புறம் வந்து ஸ்கின் எல்லாமே வந்து பாருங்க கழுத்துல அப்புறம் வந்து ஆக்சிடல் அக்கு இல்ல எல்லாமே வந்து டாக்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின் வரும் அப்புறம் பீரியட் வந்து மாறி போயிடும் கருமூட்டம் வந்து வளர்ச்சி அடையாது நீர்க்கட்டிகள் நிறைய ஃபார்ம் ஆகும் இது பேர் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது வந்து இன்ஃபெக்ஷனால வரும் அதனாலதான் வந்து பெண் குழந்தை வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் இப்ப ஒரு பீரியட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து பீரியட் அந்த பீரியட் முடிஞ்ச பின்னாடி நீங்க நல்லா வந்து உடம்பு வந்து கிளீன் பண்ணும் பெண் குழந்தை வீட்டுல இருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வீட வந்து சுத்தமா வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இன்ஃபெக்ஷன் வராம பாத்துக்கணும் இன்ஃபெக்ஷனால வந்துச்சு அது மூலம் அது மூலம் நீர்க்கட்டிகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் மூணாவது வந்து அப்படின்னா போஸ்ட் பில் அதாவது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்மோனல் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்னாமலா இருக்கும் ஹார்மோனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஹார்மோனல் நிறைய ஹார்மோன் சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த ஹார்மோன் வந்து இம்பேலன்ஸ்க்காக வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்காக சில மருந்து கொடுப்பாங்க அந்த மருந்து கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கரெக்ட் ஆயிடும் பட் அந்த மருந்து ஸ்டாப் பண்ணோடனே அந்த மாடி ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகும் ஓகே இது ஒரு டெம்பரவரியா இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த மருந்து ஸ்டாப் பண்ணி அது மறுபடியும் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆச்சுன்னா அது பேர் வந்து போஸ்ட் பில் பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு பேர் இன்னொன்னு வந்து அட்வின் மெயினா ஸ்ட்ரெஸ் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு நீங்க வந்து சரியா தூக்கம் இல்ல நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி மன உழைச்சி இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து சில ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அது வந்து நீர்க்கட்டியில வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதனால வந்து மெயினா வந்து நல்லா தூக்கம் அப்புறம் வந்து மன அழுத்தம் வந்து குறைக்கணும் ஓகேங்களா அது இருந்தாவே இந்த நாலு இது இதுக்கு என்ன ஒண்ணும் இன்சுலின் எப்போ குறைக்கலாம் வெயிட்டை குறைச்சா சரியாயிரும் இன்ஃபிளமேஷன் இன்ஃபிளமேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சுத்தமா இருந்தா சரியாயிரும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறைச்சிக்கலாம் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புல வந்து அதிகப்படுத்தணும் போஸ்ட் பில் போஸ்ட் பில் ஹார்மோன் இன்பலன்ஸ் வந்து எதனால வருது உங்களுக்கு வந்து அன்ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வருது இதை வந்து குறைச்சீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்கா வரும் ஸ்ட்ரெஸ் குறைச்சி இந்த இந்த நாலுமே வந்து ப்ரிவென்டபிள் தான் அதனால வந்து எல்லாமே ரிவர்சிபிள் தான் ஓகேங்களா உங்க கையில தான் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் எதனால வருது இதனால முக்கியம் நல்லா கவனமா கேட்கு இது வந்து எதனால வருது அப்படின்னா ஜெனடிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க அன்ஹெல்த்தியா இருக்கீங்க ஒரு அன்ஹெல்த்தி மதர் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து அதிகமா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜீன் வந்து காப்பி ஆகி நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு வரும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வரும் ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா யூ பார்ன் வித் புல்லட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீன் காப்பி ஆகி நம்மளுக்கு வரும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜீன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு சில வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைலண்டாவே இருக்கும் அந்த ஜீன் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து குழந்தை பிறக்கிறப்பே சில சமயம் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து பண்ணி விட்டுரும் சில பேர் வந்து அந்த 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 ஜீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த புல்லட் சொன்ன பான் வந்து புல்லட் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சைலண்டா இருக்கும் எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் அப்படின்னு நீங்க வந்து எப்போ வந்து அன்ஹெல்த்தி ஆகுறீங்களோ நீங்க எப்போ வந்து அன்ஹெல்த்தி ஆகுறீங்களோ ஒபேசிட்டி ஆகுறீங்களோ அப்போ வந்து அது வந்து புல்லட் வந்து வெடிச்சிடும் இன்னும் உதாரணம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வச்சுக்கோங்க எங்க அப்பா வந்து ஹைப்பர் டென்சிவ் பேஷண்ட் நாற்பது வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பிபி ஷூட்டப் ஆச்சு எனக்கு வந்து நாற்பது வயசு
ஓகே நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அண்டர் வெயிட்டாம இருக்க கூடாது ஓவர் வெயிட்டாம இருக்காது அதாவது வந்து அண்டர் வெயிட்டாம இருக்க கூடாது ஓவர் வெயிட்டாம இருக்க கூடாது ஐடியல் வெயிட்ல இருக்கும் அதான் மெயினா வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து குண்டா இருக்கு நான் வந்து ஒல்லியா இருக்கேன் பட் எனக்கே நீர் பெட்டிகள் வரும் ஒல்லியா இருந்தாலும் பிரச்சனை அதாவது வந்து அண்டர் வெயிட்டாம இருக்க கூடாது ஓவர் வெயிட்டாம இருக்க கூடாது நீ ஐடியல் வெயிட்ல இருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுது நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே இது வந்து இது வந்து இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் தான் பிராய்லர் அதாவது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு அதாவது வந்து ஒரு 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 பொருள் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வளர்றதுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பிராய்லர் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கோழி வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் என்வாய்மெண்ட்ல ரெண்டு இருக்கு ஒரு நாட்டு கோழி இருக்குது இது இருக்கு பிராய்லர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் நாட்டு கோழி என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து வெளியில சுத்திட்டு இருக்கும் அதுல இருக்கிற எல்லா புழு பூச்சிகள் எல்லாம் சாப்பிடும் அதுக்கு இம்யூனிட்டி இருக்கும் அதுக்கு வந்து எது ஊசி எல்லாம் போட தேவையில்லை ஒரு கோழி வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய கோழிகள் வந்து ஒரு இடத்துல அடைச்சி வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் அது நிறைய வந்து நோய்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அதை ப்ரீவன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணி நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் வந்து போடுவோம் அதை வந்து நல்லா வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக கெயின் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம் உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்நாமலாக வெயிட் கெயின் ஆகும் ஸோ இதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிராய்லர் சிக்கன் நீங்க சாப்பிட வேணாம் நான் சொல்லல நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க சாப்பிடுங்க பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரம் பிராய்லர் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்தனால வந்து நிறைய கிராஸ் இருக்கு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிராஜா இருக்கு அப்புறம் வந்து வனராஜா இருக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து நாட்டு கோழிகள் நிறைய இருக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 நாளைக்கு வந்து ஒரு வாரம் வந்து நீங்க பிராய்லர் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அது மாதிரி மாத்தி மாத்தி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது பிராய்லரே ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வரும் மெயினா வந்து என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் ஆண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விந்தணு உற்பத்தி ஆகுது கம்மி ஆகலாம் ரெண்டாவது பெண்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே வந்து வயசுக்கு வரலாம் அப்ப பீரியட் ஆஃப் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து வர சான்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து சான்சஸ் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு எதாவது டேட்டா இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க டேட்டா கிடையாது அவ மத்தவங்க சொல்றது நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது வந்து கொஞ்சம் மாத்தி மாத்தி சாப்பிடுங்க ஓகே இன்னொன்னு சில பேர் வந்து மாட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து பால் அது உற்பத்தி ஆகும்னு சொல்லி ஸ்டீரா இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அது ரொம்ப தப்பு போட்டாங்கன்னு என்ன ஆகும் அது அதை கன்சியூம் அந்த மில்க் வந்து கன்சியூம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஓகே என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு ஸ்டடிஸ் வந்து நான் சொல்ல இது எல்லாமே வந்து என்னுடைய வார்த்தைகள் கிடையாது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு மில்க்ல ஸ்டீராய் கண்டன் இருக்கு மாட்டு ஊசி போட்டு பால் வந்து வந்து அதுல வந்து நீங்க குடிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் மார்பக புற்றுநோய் வரும் குழந்தை பார்க்க பெற்றுக்கிற பாக்கியம் வந்து குறையும் குழந்தை பிறந்தாலும் அது வந்து டெஃபெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து மெயினாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது வந்து டெலிவரி அப்போ நிறைய பிளீடிங் வரும் அப்புறம் வந்து மென்சுரேஷன் வந்து பிளீடிங் வரும் அதனால வந்து நல்ல அதாவது வந்து நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து யார் வந்து பால் வர்றாங்களோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த பால் வந்து எங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க இந்த மாட்டு வந்து நல்லா வந்து இயற்கை முறையில் வைத்தியம் போட்டு புல்லெல்லாம் போட்டு அது இயற்கை முறையில் சாப்பிட்டு அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் ரொம்ப ஹெல்த்தி செயற்கையை வந்து எது பண்ணிக்கலாம் இயற்கை மீறினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அதனால இயற்கை மீறி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கிற தன்மை போகும் ஒண்ணு ரெண்டாவது மூட் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்து நிறைய பருக்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது வந்து ஆண் ஆண் ஹார்மோன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால வந்து பருக்கு வர வர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப டயர்டா இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து சக்கர வியாதி இருக்கும் அதாவது நீங்க ஒபேசிக்கே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சக்கர வியாதி அதிகமா வரும் அப்புறம் வந்து ஆண்களுக்குள்ள ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்புறம் வந்து தலைக்கு அதாவது வந்து இப்ப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாற்பது வயசு ஆச்சு இங்க எல்லாம் வந்து பாரு உங்களுக்கு வந்து சொட்டை விழா இங்கெல்லாம் சொட்டை விழா வந்துச்சு எனக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அதாவது வந்து பாலினத்துக்கே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த செக்ஸுவல் டிரைவே குறைஞ்சு போயிடும் அப்புறம் வந்து அந்த இது சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையில சில பேருக்கு வந்து அப்நாமலா வந்து செல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது வந்து 
இப்போ தாடி முளைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து சிம்டம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் அப்புறம் வந்து பரு வரும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ ஆண்களுக்கு வந்து வயசுக்கு வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பரு வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீசம் முளைக்கும் தாடி முளைக்கும் அப்புறம் வந்து வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருக்கள் வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இல்லை நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பரு வர ஆரம்பிக்குது அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து பீரியட் வந்து தள்ளி போகுது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மீசி எல்லாம் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுங்கள் நீர்கட்டிகள் இருக்குது நீர்கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் நீங்கள் வந்து வெயிட் எவ்வளோ இருக்கீங்க பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வெயிட் இருக்கீங்க எவ்வளோ பிஎம்ஏ இருக்கீங்கன்னு சொல்லி பாருங்க அதை வந்து குறைச்சிருங்க வெயிட்டை வந்து குறைச்சி எக்ஸைஸ் இன்ட்யூஸ் லைஃப் வந்து நல்லா தூங்கி அப்புறம் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சி நல்லா வந்து ஒரு யோ யோகா மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிரும் மைண்டுக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் மெயினாக வந்து டார்க்னஸ் ஆஃப் ஸ்கின் வந்துருக்கும் அதாவது வந்து ஆண்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து டார்க்னஸ் இருக்கும் இது வந்து பெண்களுக்கு வரும் மெயினாக வந்து அக் இருக்கா ஸ்கின் உடைய டார்க்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் அக்கு இல்லை இதில் எல்லாமே வந்து டார்க்னஸ் ஆஃப் ஸ்கின் வந்து வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் ஓகே சில பேர் வந்து ரொம்ப மேல் ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஆண்கள் வந்து பெண்கள் வந்து பார்க்கறது ஆண்கள் மாதிரியே இருப்பாங்க நிறைய வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் என்ன தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் வந்து பண்ணினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து க்ரோத் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ஆண்கள் மாதிரியே இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் நிறைய மூட் சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது வந்து இப்போ வந்து லேபர் பெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அதாவது லேபர் பெயின் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி வந்து மென்சுரேஷன் ரொம்ப கது ஏதாவது சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப அப்னாமலாக வந்து க்ரோத் வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில் வந்து செல்லு வந்து நிறைய வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த அளவுக்கு வந்து வெளியே வரணும் ரொம்ப அப்னாமலாக வந்து சில பேருக்கு ஃபார்ம் ஆயிரும் அது வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளீடு ரத்த கசிவு இருக்கும் ரொம்ப அதாவது வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுது அப்படி சுருங்கும் அடிவயிறை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு வழியே தாங்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து என்ன நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மன அழுத்தம் இருப்பாங்க ரொம்ப வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாப்பி இருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் சேட்னஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு தாழ் மனப்பான்மை வந்துடும் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து கல்யாணம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ எனக்கு வந்து குழந்தை பத்துக்க முடியல அப்படின்னு நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் மன அழுத்தம் இருக்கும் இது எல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் பயந்துக்கு தேவையில்லை மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு அடிப்படை அறிவு வந்து எல்லாத்துக்கும் வேணும் வந்து பீரியட் எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி எந்த டைம்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி அடிப்படை அறிவு வேணும் அதே மாதிரி வந்து லேபர் பெயின் வந்து உடம்புல வந்து இப்போ உயிரில் அதாவது ஒரு உயிர் வந்து வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உயிர் போய் உயிர் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால வந்து சப்போஸ் வந்து ஏதாவது சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா டெலிவரி எப்போ உள்ளுக்கு இருங்க அப்போ வந்து குழந்தை எந்த அளவுக்கு வந்து மக்க நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பெயினோட வந்து நம்ம வந்து குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அதனால தான் வந்து என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா பெண் குழந்தைய வந்து வீட்டு ஒரு தெய்வம் மாதிரி நல்லா கவனமா பாத்துங்க அப்பா அம்மா பத்திரமா பாத்துங்க ஓகேங்களா ஸோ மெயினா வந்து பெண்கள் வீட்டுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட் மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் ஓகே என்னென்ன எப்படி டைட் ரொம்ப பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் டாக்டர் பார்த்தே நடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து போனீங்கன்னா அது வந்து கல்வி எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க பிளட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தா கண்டுபிடிச்சலாம் அதாவது எவ்வளவு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஹார்மோன் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா அதை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சலாம் அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து நீர்கட்டிகள் இருக்கிறது வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் இது வந்து ஈஸியாக டயனோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் ஓகே இது என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும் இது வந்து வந்துருச்சு நான் வந்து நான் வந்து மாத்திக்கலைன்னு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் ஒன்று வந்து எக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகாது ஓகேங்களா ஒன்று சரியாக வந்து கருமட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து நீர்கட்டிகள் அதிகமாக நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் வந்து கரு வந்து சரியாக வந்து வளர்ச்சி அடையாது ரெண்டாவது மெயினாக வந்து அந்த கருப்பு பையில் வந்து ப
இது வந்து ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகும் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் என்னென்ன முக்கியமான பிரச்சனைகள் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கற்பை கேன்சர் இது என்ன பண்ணும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து அப்னாமலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேயர் வந்து செல் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணலன்னா வந்து கர்ப்பை கேன்சர் வர சான்சஸ் அதிகம் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடும் ரொம்ப வந்து நீங்க அப்னாமலா ஒபேசிட்டியா இருக்கீங்க அன்ஹெல்தியா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அன்ஹெல்தியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வந்துடும் டயபெட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வந்து சக்கரவேதி வந்துச்சுன்னா பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணி என்ன பண்ணும் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து இப்போ யூஸ்லாம் வந்து சுருங்கி வரைய வரை நல்லா இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப திக் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து திக் ஆகி வந்து வெடிசு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் எங்கெல்லாம் வெடிக்குதோ அங்கெல்லாம் கொழுப்பு கட்டி உங்களுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை வந்து அடைச்சு போகாது ஸோ அதனால வந்து இங்கே பாருங்க இந்த இது வந்து என்ன ஆகுது இந்த அந்த ஹார்ட் படம் போட்டுருக்காங்க கருணை ஹார்ட் டிசீஸ் போட்டுருக்காங்க பாருங்க அதை வந்து ஒரு பிளட் வெசல்ஸ் நல்லா இருக்கு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆகி கொழுப்பு வந்து கட்ட ஆரம்பிக்குது டோட்டலாக வந்து கட்டாச்சுன்னா ஹார்ட் வந்து பிளட் சப்ளை போகாது அதாவது ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் வரும் அப்புறம் வந்து பிபி ரொம்ப ஷூட்டப் ஆகும் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சொல்லுவோம் சக்கரை வியாதி வந்து அதிகமாக வர சான்சஸ் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ரெண்டாவது வந்து அதான் சொல்லிட்டு சக்கரை வியாதி அதிகமாக வரும் மெயினாக வந்து ஓவர் வெயிட் ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சக்கரை வியாதி அதிகமாக வந்துடும் அது பேர் வந்து டைப் டூ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு பேர் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் அதாவது வந்து ப்ரெகன்சி அப்போ சுகர் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வந்து குழந்தை வந்து அப்னாமலாக வெயிட் கெயின் ஆரம்பிக்கும் ஓகே நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரெகன்சி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே நீங்க என்ன பண்ணணும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் வந்தாச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு விஷயம் பண்ணணும் இது வந்து ஏதாவது வைத்தியம் இருக்கா வைத்தியம்லாம் தேவையில்லை நீங்க வந்து எந்த ஒரு வைத்தியம் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அஞ்சு விஷயம் இருக்கு என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெயிட் குறைக்கணும் ஓவர் வெயிட் ஆனிச்சுன்னா இது வந்து வெயிட் வந்து குறைக்கணும் இது வந்து நீங்க ஓவர் வெயிட்டா இருக்கீங்க அண்டர் வெயிட்டா இருக்கீங்க ஓவர் வெயிட்டான வெயிட் குறைங்க அண்டர் வெயிட் ஆனா நார்மல் வெயிட்டுக்கு வந்துருங்க ஓகே ஒண்ணு நார்மல் பிஎம்ஐ வந்துருங்க ரெண்டாவது நல்லா வந்து தூக்கம் இருக்கணும் மூணாவது நல்ல வந்து ப்ராப்பர் ஃபுட் ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக வந்து எடுத்துக்கணும் நாலாவது எக்ஸைஸ் இண்டியூஸ் வந்து லைஃப் வந்து வரணும் ஆறாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து குறைக்கணும் இது குறைச்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பிபி கண்ட்ரோல் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரெக்டிவை பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து லைஃப் உணவு பழக்கத்தை மாற்றணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றணும் ஒபேசிட்டியை குறைக்கணும் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராப்ளம் வந்து சரியாயிடும் அதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்டிஃபை ஆகலைன்னா உங்களுக்கு வந்து மற்றொரு ஆலோசனை எடுத்துகிட்டு நீர்கட்டிகள் அளவு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அவர் சொல்ற அட்வைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியா ஓகே என்னென்ன ஃபுட் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபுட் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா வகையான ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னா மெயினா வந்து போலிக் ஆசிட் அதிகமா இருக்கிறது அயன் அதிகமா இருக்கிறது அப்புறம் வந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கிற ஃபுட் அதிகமா எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கு அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும் மன அழுத்தம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அது என்ன பண்ணும் அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுட் இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து செல் ஆக்டிவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் இருக்கு அதாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு நிறைய வந்து அப்புறம் வந்து மெயினாக மெயின் வந்து என்ன ஃபுட் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஃபுட்டை வந்து குறைக்கணும் மாவு சித்துள்ள பொருள் வந்து குறைச்சிட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிற பொருள் வந்து குறைச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிரும் ஓகே ஸோ என்னென்ன வந்து ஃபுட் வந்து மெயினாக வந்து நெல்லிக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து லவங்க பட்டை இருக்குது அந்த பட்டையெல்லாம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் உடச்சு உங்களுக்கு வந்து சுண்டல் போட்டு காய வச்சு அது வந்து குடிக்கலாம் தேன் எடுத்துக்கலாம் ஜீரா வாட்டர் எடுத்து
அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல உப்பை குறைச்சுக்கணும் சால்ட்டை வந்து குறைச்சுக்கணும் சாரி ரெண்டு ஒண்ணு தான் உப்பையும் குறைச்சுக்கணும் சுகரையும் குறைச்சுக்கணும் ஓகே இது எல்லாமே வந்து நீ ஸ்ட்ரீன் சார்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மெயினா வந்து சியா சீடு எடுத்துக்கலாம் ஆலி விதைகள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து இது அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பீன்ஸ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூசணிக்கா அப்புறம் வந்து இது அதாவது வந்து கடுகு எண்ணெய் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சனல் சனல் விதைகள் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காய்கறிகள் காலிஃப்ளவர் பெர்ரிஸ் அப்புறம் வந்து கடல் சார்ந்த உணவுகள் இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீ சார்ட் எடுத்து வச்சுங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே என்னென்ன வந்து இது இருக்குன்னா மெயினா வந்து வெந்தய தண்ணி டெய்லி வந்து நைட்டு வந்து ஊற வச்சு வெந்தய தண்ணி குடிங்க சீரா வாட்டர் குடிங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரி விதைகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து புதினா இருக்குல்ல புதினா வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப வந்து லவங்க பட்டை இருக்குல்ல அதை வந்து கொதிக்க வச்சு அதை வந்து தண்ணி வந்து குடிக்கலாம் ஆப்பிள் சிண்டர் வினிகிரை வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து விட்டமின் பி டுவெல் அதாவது விட்டமின் பி டுவெல் வந்து ஃபுட் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கலாம் மெயினா வந்து என்னென்ன குறைக்கணும் அப்படின்னா மெயினா வந்து மாவு சத்து மெயினா கோதுமையை வந்து குறைக்கணும் அப்புறம் வந்து மில்க் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் எடுத்துக்கலாம் அதாவது நீங்க ஆரோக்கியமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லா வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து மில்க் வருது அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை அது எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை இது எல்லாமே ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நட்ஸ் அதிகமா எடுத்துங்க அப்படி மாதிரி வந்து ரைஸ் வந்து குறைச்சிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ் வந்து அதிகமா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே அதே உங்களுக்கு வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கணும் அதாவது வந்து நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கணும் அதாவது நீர்ச்சத்துள்ள பொருட்கள் வந்து சாப்பாடு வந்து காய்கறிகள் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா பச்சை காய்கறிகள் இருக்குது அப்புறம் வந்து நட்ஸ்ல வந்து இருக்குது அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து விட்டமின் சி இருக்கிற பொருள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிற கேரட் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூண்டு லெமனு அப்புறம் வால்நட்ஸ் அப்புறம் வந்து கிரேப்ஸ் புரோக்கோலி ஆப்பிள் மஞ்சள் ஆனியனு கிரீன் டீ பெப்பர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து இயற்கை மருத்துவத்துக்கு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுட்டை வந்து மாத்திக்கணும் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து குறைக்கணும் ரைஸை குறைக்கணும் மாவு சத்து குறைக்கணும் அதிகப்படியான சுவையுள்ள பரச்சாரங்கள் வந்து குறைக்கணும் மற்ற எல்லாமே வந்து எல்லா காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கலாம் மெயினாக வந்து சாப்பிட்ல வந்து சாப்பாட்டில் வந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கிற கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கணும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிற அது கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கணும் கோலிக் ஆசிட் இருக்கிற கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கணும் விட்டமின் பி டுவெல் அதிகம் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமெட்டிக் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் இது வந்து ஆண்களுக்கு இது சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்போம் வந்து கவுண்ட் வந்து அதிகமாக வரும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொக்கோலி வால்நட்டு பீன்ஸ் பனானா கீரைகள் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது எது இது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க இது வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இது வந்து எடுத்து ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் மஸ்ட் பெண்களுக்கு வந்து ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து இருக்குது இது வந்து நட்ஸில் கிடைக்கும் அப்புறம் மீன்கள் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் நான் வெஜிடேரியன் நான் வந்து எப்படி நான்வெஜ் சாப்பிட சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெர்போ லைஃப் லைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து நல்ல எக்ஸ்டர்ன் ப்ராடக்ட் இருக்குது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா அதாவது ஹெர்போ லைஃப் லைன் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து செல் ஆக்டிவேட்டர் சொல்லி நேமில் வருது அது எடுக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சைட் ப்ளீஸ் ரைஸ் வந்து குறைச்சிக்கணும் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து குறைச்சிக்கிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து இப்ப வந்து நார்மல் ரைஸ் வந்து எடுக்கிறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்துங்க அப்புறம் வந்து பிளாக் ரைஸ் எடுத்துங்க கைக்குத்தல் அரிசி இருக்குது அப்புறம் வந்து குதிரை வாலி அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ் இருக்கு அதை வந்து மாறி மாறி சேர்த்துங்க மெயினா வந்து ஒபேசி ஓவர் வெயிட் ஆகாம ஐடியல் வெயிட் ஐடியல் ஃபேட்ல வந்து இருக்கணும் அதான் வந்து கான்செப்ட் ஹெல்த்தி லைஃப்ல இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் என்னென்ன ஃபுட் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வந்து ஃப்ரைடு அதாவது வந்து ரொம்ப வந்து ஆயில் ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்புறம் வந்து ஸ்பைசி ஃபுட் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்புற
எக்கு எக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது வந்து நாட்டுக்கோழிக்கும் நாமல் எக்குக்கு வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது பட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியில எல்லாமே தெரியும் வெளியில சன்லைட் எல்லாம் தெரியும் அது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிடும் அதனால வந்து விட்டமின் டி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் ப்ரோட்டீன் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டையில் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்துக்க டிஃப்ரெண்ட் உங்க இது பட் நீங்க அது எடுத்து சப்போஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒயிட் எக்கு தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா மாத்தி மாத்தி எடுத்துங்க தப்பல் நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் என்னென்ன அவாய்ட் பண்ணுங்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க டீ காஃபி அவாய்ட் பண்ணுங்க பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெட் மீட் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா இருக்கிற ரெட் மீட் வந்து குறைச்சுங்க ரெட் மீட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெய்லி சாப்பிட்றது வந்து குறையும் இப்போ அட்லீஸ்ட் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அப்புறம் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் அது மாதிரி வந்து குறைச்சுங்க ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் வந்து குறைச்சுங்க இது குறைக்கணும் நெக்ஸ்ட் செட் பிளீஸ் நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐடியல் வெயிட்ல இருக்கணும் அன்ற வெயிட்டாக இருக்க கூடாது ஓவர் வெயிட்டாக இருக்க கூடாது ஐடியல் வெயிட்ல இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் செட் பிளீஸ் எக்ஸசைஸ் இன்ட்யூஸ் லைஃப் கொடுக்கணும் மெயினாக வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இங்கே நீர்கட்டிகள் வந்து ப்ராப்ளம் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பிடிக்குதோ எனக்கு வந்து டெய்லி வந்து பாருங்க இப்போ ஹாலா போகிறவங்க வந்து பார்க்குறாங்க டெய்லி வந்து பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஹாலா போகிறோம் அட்டன் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும் நடக்கணும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து எது பிடிக்குதோ நடக்கலாம் அந்த வாக்கிங் போகலாம் சைக்கிளிங் போகலாம் அப்புறம் வந்து இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து எது பிடிக்குதோ அதை வந்து பண்ணுங்க பட் ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து போய் ரேட்டை குறைச்சிங்கன்னா இது வந்து ப்ராப்ளம் சரியாகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கணும் அதாவது மன அழுத்தம் அதாவது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் மன அழுத்தம் தான் வந்து இன்னொரு இன்னொரு ரீசன் ஃபார் மேக்ஸிமம் மேஜர் காஸ்ட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம் குறைக்கணும் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகா பண்ணுங்க மனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைச்சிக்கங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் அதாவது வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணுங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நல்லா வந்து நல்லா ஒரு சமணங்கள போட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு நாஸ்டல்ல வந்து நல்லா ஆழமா வந்து மூக்கிழுங்க மூக்கிழுத்து ஹோல்ட் பண்ணுங்க பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு மூக்கில் வந்து வெளியே கொண்டு வாங்க அதாவது கொஞ்சம் நல்லா கான்சென்ட் பண்ணி பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் நல்லா வாக்கிங் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இருக்கணும் டயபெட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பா ரெகுலராக வாக்கிங் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் சக்கரை வந்து குறையணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து சை மு வாக்கிங் இல்லைனா வந்து சைக்கிளிங் போகணும் சைக்கிளிங் இஸ் பெஸ்ட் நீங்க எந்த சின்ன எங் யாராவது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன மேரேஜ் ஆகல நீங்க வந்து சின்ன வயசுல இருக்கீங்க சின்ன வயசு பெண்களா இருக்கீங்க நல்லா ஆக்டிவா இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைக்கிளிங் மாதிரி போக ஆரம்பிக்கும் போட்டீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் அந்த நீர்கட்டிகள் ப்ராப்ளம் எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்க வந்து பிரெகனன்ட் ஆகிறீங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை வந்து பிரச்சனை வந்து தீர்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெகன்சி ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கும் அதே வந்து சப்போஸ் வந்து நீங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கீங்க நீங்க ஓவர் வெயிட்டா இருக்கீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த நீர்கட்டிகள் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கணும் மன அழுத்தம் குறைக்கணும் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் சந்தோஷமா இருக்கு அதாவது வந்து உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் வந்து வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம் வைத்தியம் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைமரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் திரும்பி சொல்றேன் வந்து திரும்பி திரும்பி சொல்றேன் வெயிட்டை குறைங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க நல்லா தூங்குங்க நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டா வந்து பண்ணுங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயினா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறைக்கணும் அப்புறம் மெயினா வந்து சுகரை வந்து குறைக்கணும் ஹைப்பர் டென்ஷன் குறைக்கணும் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு வெயிட் குறைச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து மாறிடும் அதை போட்டு வந்து மனசுல போட்டு வந்து குழப்பிக்க வேண்டாம் இப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிற இடத்த வந்து சந்தோஷமா வச்சுங்க அதாவது வந்து சந்தோஷமா சிரிங்க அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாய் விட்டு
மாதிரி வந்து ஃபைபர் இன்டேக் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஸோ வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கே செங்க எந்த அளவுக்கு வந்து செங்கல் வந்து ஸ்ட்ராங்கோ சிமெண்ட் ஸ்ட்ராங்கோ அந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் இன்டேக் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் எஃப்ரெஷ் எஃப்ரெஷ் டீ காஃபி எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எஃப்ரெஷ் மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து நிறைய கிடைக்கும் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மாதிரி இப்போ இப்போ எனக்கு நேற்று வந்து பாருங்கள் எனக்கு நைட் டூட்டி முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இதாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து காலையில் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கும் அதுவே ஒரு பாரு ஒரு ரெஃப்ரெஷ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ரெஃப்ரெஷ் பேசிட்டோம் நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஹார்ட் ஹெல்த் மெயினாக வந்து நீங்கள் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்க டயபெட்டிக் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கீங்க சக்கர வியாதி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிளட் வெசல்ஸில் டேமேஜ் ஆகும் பிளட் வெசல்ஸில் டேமேஜ் ஆகி அது ஃபுல்லாக கொழுப்பு கட்டி உங்களுக்கு பிளட் வந்து சரியாக போகாது ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் பிளட் வந்து போகாது அதனால வந்து பி ஹார்ட் ஹெல்த் வந்து எடுக்கிறது வந்து ஐடியல் பீட்டா ஹார்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கொழுப்பு வந்து குறைக்கும் நைட் ஒர்க்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பிளட் வெசல்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது கொழுப்பு வந்து சுருங்கி இருக்கும் அந்த சுருக்கத்தை வந்து விரிவடையும் நைட் ஒர்க்ஸ் வந்து விரிவடையும் அதனால வந்து ஏர்லி மார்னிங் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து பிரேவன் பண்ணும் ஹெர்போ லைஃப் லைன் ஹெர்போ லைஃப் லைன் மஸ்ட் 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 ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து மஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் உமன் சாய்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பீரியட் இரகுலராக இருக்குது ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு உமன் சாய்ஸ் வந்து இருக்குது நம்மளுக்கு எக்ஸலன் ப்ராடக்ட் இருக்கு டெல் ஆக்டிவேட்டர் இஸ் மஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபுட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான மன அழுத்தம் இருக்கும் அதனால வந்து நிறையா வந்து உங்களுக்கு வந்து அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் மூலம் நம்மளுக்கு வந்து செல் ஆக்டிவேட்டர்னு சொல்லி இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடன் நான் டெய்லி ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நான் டெய்லி வந்து ஹெர்போ லைஃப் ஹெர்போ லைஃப் லைன் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி விட்டமின் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அண்ட்ரா வெயிட்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா மல்டி விட்டமின் ஸ்டைலில் போடல மல்டி விட்டமின் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே நெக்ஸ்ட் சைட் பிளீஸ் ஓகே அது எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் வந்தாச்சு ஸோ அதனால வந்து நீர்கட்டிகள் வந்து ப்ரிவெண்டபுள் நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெயிட்டை குறைங்க எக்ஸைஸ் இன்ட்யூஸ் லைஃபுக்கு வாங்க நல்லா தூக்கம் இருங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைங்க ஹெல்த்தி ஃபுட்டை வந்து ப பண்ணுங்க இதை பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லென்த் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக எண்ட் ஆஃப் த சாரி டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய பிக்சரைஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் சாரி ஃபார் தட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் ஆனால் கேளுங்க ஒரு வீடியோ இருக்கு பட் வீடியோ வந்து டைம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்துக்கலாம் இதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபீமேல் ஆர்கன் அதில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓவரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப் அதாவது ரெண்டு ரெக்கமாக இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப் இப்போ யூட்ரஸ் கற்பப்பை அப்புறம் வந்து வெஜனாக இருக்குது இது வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரக்சரு நம்மளுக்கு தேவையான நம்ம வாழ்நாளுக்கு தேவையான எல்லா கருமுட்டைகளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓவரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ரெண்டு சைடில் வந்து உங்களுக்கு பல்ஜாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய கருமுட்டைகள் இருக்கும் அது வந்து வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்கும் அதில் வந்து வளர்ச்சி அடையாமல் ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபுல் ஸ் ஒரு ஃப்ளூ ஒரு ஃப்ளூயிட் லயரில் வந்து இருக்கும் அது பேர் வந்து ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு பேர் உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பீரியட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து தலையில் வந்து பிட்ரூட்ரி ஹார்மோன் வந்து ரெண்டு விதமாக பிட்ரூட்ரி வந்து ரெண்டு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது பேர் வந்து ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச் இன்னும் வந்து லூட்டிலிட்டி ஹார்மோன் எல்ஹெச் அப்படின்னு ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகி பிளட்டுக்கு போச்சுன்னு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து யூட்ரஸ் வந்து ரீச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது பேர் வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு பேர் அது வந்து என்ன பண்ணும் அது வந்து கருமுட்டை வந்து வளர்ச்சி அடைய ட்ரை பண்ணும் கருமுட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வளர வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஒன்ஸ் வந்து கருமுட்டை வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்புறம் வந்து நம்ம ஓவரையில் இருந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த ஹார்மோன் வந்து
அதான் வந்து நிறைய நீர்க்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப அன்ஸ்ட அன் அன் சரியாக வந்து சரியாக சாப்பிடல உங்களுக்கு வந்து பத உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிக்காக இருக்கீங்க சுகர் லெவல் ஜாஸ்தியாக ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து வேலை செய்யாது ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஒம்பைசிட்டியாக இருக்கீங்க அன்ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தால் இப்போ இன்சுலின் வந்து வேலை செய்யாது பேர் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரத்தத்தில் வந்து சுகர் லெவல் வந்து அதிகமாகும் அந்த சுகர் லெவலும் இந்த எல்கேஜுங்கிற ஹார்மோன் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்து இவங்களுக்கு வந்து டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்மைக்கான ஹார்மோன் அந்த ஆன்மைக்குள்ள ஹார்மோன் வந்து பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக முடியும் என்ன என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னா ஒன்று கருமட்டு வந்து சரியாக வளர்ச்சி அடையாது அதனால் வந்து குழந்தை பேரும் வந்து தள்ளி போகும் அப்புறம் வந்து ஆண்களுக்குள்ள ஃப்யூச்சர்ஸில் வரும் அதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து முடி அதிகமாக முளைக்கிறது அப்புறம் மீசை மூல மீசை வந்து வர்றது பருக்கள் வர்றது வாய் சேஞ்ச் ஆகிறது இதெல்லாம் வரும் இது இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் கியூர் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் டயபெட்டிஸ் வரும் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் வரும் பிபி அதிகமாகும் கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து சில சமயம் வந்து ரொம்ப எண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை கேன்சரோடு வர சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து லைஃப் வந்து அதாவது வந்து வெயிட்டு குறைச்சி ஐடியல் வெயிட்டுக்கு வந்து வரணும் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிரும் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆகலை அப்படின்னா தான் ஒரு சில மெடிக்கேஷன் நீங்கள் போகணும் என்னென்ன மெடிக்கேஷன் அப்படின்னா ஹார்மோனல் பர்த் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு சார் சார் இப்ப டவுட் எல்லாமே டைப் பண்ணிருக்காங்க एक्चुअली நீங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே டைப் பண்ணவங்க எல்லாரும் ஏன் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் ब्लड போறக்கு என்ன காரணம் அது வந்துட்டு ஸ்ட்ரக் ஆகறக்கு என்ன காரணம் இதெல்லாம் கேட்டது எல்லாம் நீங்க கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க இன்னொரு விஷயம் அவங்க கேட்டதுல வந்துட்டு ஒரு டவுட் என்னன்னா ஒயிட் வந்துட்டு எதனால படுது அந்த ஒயிட் வந்து படுறது ஸ்மெல் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வரல அது சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒயிட் இசார்ஜ் வந்து இருக்கும் நார்மல் தான் ஸ்பாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரும் எப்போ வந்து ஒயிட் இசார்ஜ் வந்து வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கருமுட்டை இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கருமுட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில வந்து அட்டாச் ஆகுதோ அப்போ வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரு ஒரு சில ஸ்பாட் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஃபஸ்ட் வந்து எல்லோ கலர் வரும் அப்புறம் வந்து ஒயிட் டிசார்ஜ் வந்து வரும் இது வந்து ஒரு 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 ஒன்னா அதை வந்து குழந்தை ஃபார்ம் ஆனோடனே உங்களுக்கு வந்து வரும் சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசார்ஜ் வரும் அது அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ அதனால வந்து அது இது நார்மல் தான் இது வந்து நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் வந்து பீரியட் தான் அதனால வந்து இது வந்து ரொம்ப பயந்துக்க தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து பீரியட் வந்து ரொம்ப தள்ளி போகுது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வரும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வரும் அது வந்து தள்ளி போகுது அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து பார்க்க இப்போ வந்து ஒரு மாதம் தள்ளி போகுது ஓகே ரெண்டாவது மாதம் தள்ளி போகுது மூணாவது மாதம் தள்ளி போகுது அப்படின்னா என்ன ரீசனால் தள்ளி போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாருங்க உங்களுக்கு வந்து சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பரு வர்றது அது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் இப்போ வந்து கன்சி வாழ்க்கு முன்னாடி நீங்க வந்து கல்யாண முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் வந்து பண்ணி பார்க்கணும் பண்ணி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீர்கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றினா ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிரும் இல்லை ஃபேமிலி வந்து நான் பிளான் பண்றோம் அப்படின்னு நீங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மருத்துவ ஆலோசனை வந்து எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட் இதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு சின்ன அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாமே வரும் சில பேர்த்துக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த கர்ப்ப பயிருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன பாலிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில பாலிஷ் மாதிரி நிறைய கட்டி கட்டியா இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால வந்து என்னாக நிறைய வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து ஸ்பாட்டிங் வரும் ப்ளீடிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகும் அவங்களுக்கு வந்து என்னதான் வந்து ட்ரை பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து சைல்டு வந்து வராது ஸோ அது வந்து நிறைய வந
கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய உணவு பழக்கம் வேற மாதிரி இருக்கும் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய பாரி தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாள் ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த நாள் வந்து பீட் ஆகுதோ அதுல இருந்து மறுத்த இருபத்தெட்டாவது நாள் வந்து வரும் இது வந்து சயின்ஸ்ல சொல்ற டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற இது புத்தகத்தில் இருக்கிற வசனங்கள் பட் நம்மளுக்கு வந்து பாடிக்கு வந்து மாறும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் போகும் இது வந்து அதாவது இருபத்தெட்டு நாள் இருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் வந்து நாமல் இது வந்து யூஸ்லா வந்து அந்த அவங்களுடைய சப்போஸ் வந்து ஃபுட் வந்து ரொம்ப வந்து ஹை ஹைஜீனிக்கா வந்து அன்ஹைஜீனிக்கா சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் பட் உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு நாளுக்கு மேல வந்து தள்ளி போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்பனாமல் அது அப்ப வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் ரெக்ரே பண்ணும் நார்மலா வந்துட்டு சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணது ஒரு டென் இயர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க அது வந்துட்டு நார்மலா இல்ல அப் நார்மலா எந்த ஏஜ்ல வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்றது வந்து கரெக்டான ஏஜ் இப்ப வந்து நாம வந்து அதாவது வந்து ஒரு பன் பதினோரு இருந்து பன்னெண்டு வயசு நாமல் இப்ப வந்து ஜென்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து அந்த ஏஜ் வந்து சீக்கிரம் அட்டன் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து ஏன் வந்து சீக்கிரம் அட்டன் பண்றாங்க அப்படின்னா நாம வந்து முதல்ல எல்லாம் கிராமத்துல வந்து வளர்ந்தோம் ஹெல்த்தியா ஃபுட்டா சாப்பிட்டோம் அப்புறம் வந்து நல்லா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பண்ணோம் அதனால வந்து ஒரு அந்த அதை வந்து நம்ம இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு வந்து பன்னெண்டு வயசு வரும் நாமல் அது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம உணவு பழக்கங்கள் மாறிடுச்சு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்றாங்க ஓகே அதனால வந்து அது வந்து அப்னாமல் சொல்ல முடியாது அதுக்கு மேல அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் ஹேபிட் வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எட்டு வயசுல பத்து வயசுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏஜ் வருது ஏஜ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து பாருங்க அந்த குழந்தைங்க வந்து நீங்க நல்லா ஹைஜீனிக்கா வளர்த்த ஆரம்பிக்கும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இப்ப வந்து பீரியட் என்ன என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து நல்ல உணவு பழக்கங்கள் அப்புறம் வந்து நாங்க வந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் இன்ட்யூஸ் லைஃப் நல்லா தூங்க ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்க ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து சொல்லி வளர்த்தினீங்கன்னா உங்க அந்த ஜென்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல நார்மலா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி ப்ராப்ளம் வந்து நார்மலா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால இப்ப வரவே வந்து இப்ப வந்து இப்போ டெக்ஸ்ட் புக் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு வயசு வரது நாமல் பட் இப்ப வந்து ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாமே வந்து சீக்கிரமே வந்து ஏஜ் அட்டன் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம உணவு பழக்கத்தினால ஏஜ் வந்து சீக்கிரம் அட்டன் பண்றாங்க அது அப்னாமல் கிடையாது பட் வந்து உங்களுக்கு ஏஜ் அட்டன் பண்ணி கொஞ்சம் பூப்பர்ட்டி வர வரைக்கும் நீங்க வந்து உணவு பழக்கத்தை மாத்தி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பரா கைட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நீர்கட்டிகள் வர ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ரெக்வே பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹர்பலைஃப்ல வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நம்ம நைட் ஒர்க்ல வந்து ஃபோலிகாசிட் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஃபோலிகாசிட் வந்துட்டு ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் நைட் ஒர்க் வந்துட்டு ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க தான் எடுத்துக்கணுங்கிறதுல எல்லா லேடிஸும் எடுக்கலாம்ல ஹர்போலைஃப் வந்து நைட் ஒர்க்ஸ் வந்து மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா நைட்ரிக் ஆக்சைடு மெயின் வேலை வந்து என்ன அப்படின்னா பிளட் வெசஸ் வந்து சுருங்கி இருக்குது சுருக்கு மீறுகிறது வந்து டைலக்டேட் பண்றது அதாவது வேசு டைலக்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் பெண்களை வந்து எல்லாமே வந்து நைட்ரோக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து அதாவது வந்து அந்த அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க நைட்ரோக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உணவு முறையிலேயே வந்து அதிகமா வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து இருக்கிற உணவும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஓகே அதுவும் எடுத்துக்கலாம் பிளஸ் உணவு பழக்கத்தையும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட் ஓகே சார் நார்மலா நீங்க கவர் பண்ண எல்லாமே இந்த ஓவர் ஃபுளோ இதே தான் கேக்குறாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐடியல் வெயிட்டுக்கு வரணும் அதுதான் பெஸ்ட் அவங்க கேக்குற எல்லா கொஸ்டினுக்குமே என்ன ஆன்சர்னா ஐடியல் வெயிட்ல இருந்துட்டும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஃபர்தரா வந்து டவுட்ஸ் கேட்கலாம் அவங்க கேக்குறது எல்லாமே எக்ஸஸ் வெயிட் அண்டர் வெயிட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் வராம இருக்காதுன்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே கவர் ஆயிடுச்சு சார் தேங்க்யூ சோ மச் தி பெஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு லேடிஸ் ஸ்பெஷல்னு சொன்னது வந்துட்டு சான்ஸே இல்ல ரியலா
இவங்க வந்துட்டு இப்ப மென்னுக்கு வந்துட்டு விந்து வராம இருக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் கேட்டிருக்காங்க சார் இப்ப நம்ம அதெல்லாமே கவர் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுது அது உங்க கோச்சஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வாய்ஸ் சென்ட் பண்ணுங்க அது நம்ம அவருக்கு சென்ட் பண்றப்ப நம்மளுக்கு மேஜரா என்னெல்லாம் தேவைப்படுது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் எடுத்து அது வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனா நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஃபீட்பேக் மஸ்ட் வந்து உங்க கோச்சஸ்க்கு அனுப்பணும் அது அவர் கைக்கு போய் சேர்ற மாதிரி நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வமா இருக்கணும்னா எப்பயுமே இந்த எஜுகேஷன் வரது நம்பாதீங்க <laughs> உங்க கோச்சை நம்பாதீங்க அவங்களுக்கு மேல யாரும் சீனியர் கோச்சஸ் இருக்காங்களோ கேட்டு நீங்க இமீடியட்டா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபுட் எடுத்து சாப்பிடற பீப்புள் தான் இங்க எஜுகேஷன் குள்ள வரணும் அவங்களுக்கு தான் புரியும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன நினைச்சுக்கணும்னா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு போயிட்டு ஏன் எனக்கு இது ஆகல அது ஆகலன்னு சொல்லி நீங்க யோசிப்பீங்க சோ உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பீப்புளுக்கு சொல்றேன் இந்த ஃபுட் எடுத்து சாப்பிடறவங்க தாராளமா வரல இல்லைங்க நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் ஃபுட் வந்து கொரியர் வந்துட்டு தாராளமா நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணலாம் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ராதாகிருஷ்ணன் சார் ஏதாவது சொல்றீங்களா அவ்வளவுதாங்க எல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ வந்து எப்படி பிளான் பண்ணிருக்கா அப்படின்னா சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் வந்து பிளான் பண்ண மேஜர் டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோம் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ யூனிட்டும் பிஸியா இருக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் பத்தி ரீஃப்ளெக்ஸ் பத்தி குட்டி குட்டி சாக டாபிக் வந்து இப்ப நிறைய பேசியிருக்கோம் அதுல வந்து சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் வந்து அதை அப்படி எலாபரேட் பண்றோம் எலாபரேட் பண்ணோம் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைகளை வந்து எல்லாமே சால்வ் ஆயிரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் டாபிக் வேணும் அப்படின்னா உங்க கோச்சுக்கு சொல்லுங்க அது வந்து வரும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் என்னுடைய ஷெட்யூல் தகுந்த மாதிரி என்னுடைய தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னால வந்து என்ன பண்ண ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து பண்ணுங்க சூப்பர் சூப்பர் சார் அப்ப நாங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் சர்Prize அப்ப நிறைய இருக்கு மிஸ் பண்ணிராதீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் பை பை